கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக ரோமர் கழக நிறுவம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் பிரியமானவர்களே பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதிவு செய்வேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் நீங்கள் பழி வாங்காமல் கோபாக்கினுக்கு இடம் கொடுங்கள் அன்றியும் உன் சத்துரு பசியா இருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு அவன் தாகமா இருந்தால் அவனுக்கு பானம் கொடு நீ இப்படி செய்வதனால் அக்கினி தலலை அவன் தலையின் மேல் குவிப்பாய் நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போஸ் நாகிய பவுல் ரோமாபுரியாருக்கு எழுதும் பொழுது பல காரியங்களை அவர் எழுதுகிறார் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் சரீர பிரகாரமான காரியங்கள் ஆராதனைகள் ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அந்த சபைக்கு பல காரியங்களை பொறித்துக் கொண்டு வருகிறதான அப்போஸ் நாகிய பவுல் ஆவியானுடைய உதவியோடு இங்கே சொல்லுகிற வார்த்தை பழி வாங்குதல் எனக்கு உரியது நானே பதில் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையின் மூலமாக பழி வாங்குவது தேவனுடைய பகுதி என்கிற விதத்தில் கத்தர் நம்மோடு இந்த காலை வெளியில பேச விரும்புகிறார் பழி வாங்குதல் என்கிற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலும் உண்டு புதிய ஏற்பாட்டிலும் இன்றைக்கும் கூட அநேக நாடுகள் ஒவ்வொரு நாடுகளையும் தங்களுக்கு ஏற்படுத்தின தீங்குகளுக்கு ஏற்ற வண்ணமாக பழி வாங்கி கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் எத்தனையோ நாடுகள் பழி வாங்க சந்தர்ப்பங்களை தேடி துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கடைசி காலங்கள் அனுப்பினால குடும்பங்களில் கூட சபைகளில் கூட ஜனங்களின் மத்தியில் கூட பழி வாங்குவது அதிகரித்துக் கொண்டு வருவதை நாம் பார்க்கலாம் இயலாதவர்கள் ஆண்டவரை கூப்பிட்டு நீர் பழி வாங்கும் என்று அவரை தங்களுடைய உதவிக்கு தேடுகிறார்கள் எப்படி ஆயினும் பழி வாங்குவதை நம்முடைய கண்கள் காண வேண்டும் என்பதில நாம் மிகவும் ஆசையாக இருக்கிறோம் பழி வாங்குதல் என்பது பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு விதத்தில அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே தேவன் அதில விருப்பம் இல்லை என்பதையும் அவர் தெளிவாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் மனிதனை அவனுடைய தண்டனைக்கு அவனுடைய செயலுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் தேவன் நீதியாக செயல்படும் முடியாகவே கண்ணுக்கு கண் கல் பல்லுக்கு பல் இப்படியெல்லாம் அவர் அனுமதி கொடுத்திருந்தார் ஆனால் அதே தேவன் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே பழி வாங்க கூடாது என்பதையும் தெளிவாக போதித்திருந்தார் பழைய ஏற்பாட்டிலே தள்ளிவிடுதல் என்பது சக சகஜமாக காணப்பட்ட காலங்கள் இருந்தது அதற்கு சில வசனங்களும் இசைந்திருந்தது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் அதை குறித்து இயேசு கிருஷ்ணத்திலே கேட்ட பொழுது அது அந்த பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டதற்கு காரணத்தை மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே இயேசு தெளிவாக பேச ஆரம்பித்தார் ஏனென்றால் புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசுவின் காலத்திலும் தள்ளிவிடுதல் நியாயம் என்கிற ஒரு கூட்டத்தார் பேச ஆரம்பித்த பொழுது அந்த தள்ளுதல் சீட்டு தவறு என்பதையும் இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக பேசுகிறார் மத்தேயு பத்தொன்பது எட்டுல நாம் இதை பார்க்க முடியும் அதற்கு அவர் உங்கள் மனைவிகளை தள்ளிவிடலாம் என்று உங்கள் இருதய கடினத்தை நிமித்தம் மோசை உங்களுக்கு இடம் கொடுத்தார் ஆதி முதலாய் அப்படி இருக்கவில்லை இதுதான் தேவனுடைய மனதில் இருந்த திட்டம் ஆதி முதலாய் அப்படி கிடையாது ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே தள்ளுதல் சீட்டு அனுபவம் இருந்தது காரணம் அதுக்கு காரணத்தை ஆண்டவரே தெளிவாக சொல்லுகிறார் இயேசுவே நேரடியாக சொல்லுகிறார் உங்கள் இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் என்று இந்த பழி வாங்குதல் என்பது வேதத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் ஆதி ஆகமத்திலேயே தொடங்கி விடுகிறது இன்றைக்கு கூட இந்த காலை வேலையில தேவன் ஏன் இந்த வசனத்தின் மூலமாய் பேசுகிறார் இங்கும் ஒரு கூட்டம் பழி வாங்க நேரத்தை அது எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறது அன்னால் தான் ஆவியானவர் தம்முடைய சபையில இந்த வார்த்தையை இந்த காலவெளியில் அனுப்புவதின் நோக்கம் உங்களில் ஒரு சிலருக்கு பழி வாங்க நீங்கள் துடிக்கிறீர்கள் ஆனால் பைபிளை தூக்கினபடினால் அது ஒரு பெரிய தடையாக உங்களுக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் உங்களுக்கு உரதமாக பலரும் பல விதங்களிலே பேசும் பொழுது செயல்படும் பொழுது உங்களை சேதப்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய காரியங்களிலே பல நஷ்டங்கள் வருவிக்கும் பொழுது உங்கள் கைகள் கால்கள் இப்பொழுது கட்டப்பட்டது போல உங்களுக்கு இருக்கிறது பதிலுக்கு பதில் என்ன செய்ய முடியல பேச முடியவில்லை பதிலுக்கு பதில் அவர்களுக்கு ஒன்று செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட அநேகர் இப்படித்தான் தங்களுடைய கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறார்களே தவிர மனப்பூர்வமாக மன்னித்தோம் என்று சொல்கிறது அந்த ரேஷியோ மிகவும் குறைவு லாபான் யாக்கோபுக்கு உரதமாக புறப்பட்டு வருகிறான் அவன் வரும்பொழுதே கத்தர் அவனுடைய வேகத்தை பார்த்து அவனிடத்தில் சொல்லிவிட்டார் நீ நன்மை என்று தீமை என்று செய்யக்கூடாது பேச கூடாது அப்பொழுதும் ஆனாலும் அவன் வந்து சொல்லுகிறான் உனக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு ஆனாலும் உன் தேவன் என்னிடத்துல பேசின அப்படினால் நான் மௌனமாக என்ன செய்கிறேன் போகிறேன் என்று சொன்னான் அப்படியானால் அவனுடைய வேகத்தை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் ஆனால் அதை செய்யாமல் தேவன் தடுத்து விட்டார் என்றும் சொல்லுகிறான் 
இப்படி தான் இன்றைக்கும் கூட தேவனுடைய ஜனங்களில் அநேகர் பழிவாங்குகிற அந்த தன்மையை அவர்கள் ஒரு சிலர் கிருப இல்லாதவர்கள் பழிவாங்கும் தன்மையை பயிற்சிவிக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் கூட வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாகமத்தில் இருந்தே இந்த பழிவாங்குகிற இந்த தன்மை வந்துவிட்டதாக சொல்லுகிறார் ஆதியாகமத்தில் நான் பார்க்கும் பொழுது காயின் ஆபேல் ரெண்டு பேருடைய காணிக்கையில ஒரு மனிதனுடைய காணிக்கையை தேவன் அங்கீகரித்தார் ஒரு மனிதனுடைய காணிக்கையை தேவன் அங்கீகரிக்கவில்லை அதற்குரிய காரணங்களும் வேதத்தில் தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது அவன் சில காரியங்களை செலவு காணிக்கையாக கொடுத்தான் இன்னொருவனோ மகிமைய மேன்மையானவைகளை காணிக்கைகளாக கொடுத்தான் ஆன பொழுது ஆனபடினால் கத்தர் அதை ஒருவனை அங்கீகரிக்கிறார் ஒருவனை அங்கீகரிக்கவில்லை அந்த காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பதை தெரிந்த உடனே அவனுக்கு இவனை பார்த்தால் சகிக்கவில்லை அவனை கொன்றே போட்டுவிட்டான் இதுதான் ஆரம்பகால சந்ததிகளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் பிரியமானவளே உங்களுக்கு உரதமாக கூட பலர் பல விதங்களிலே தீமைகளை செய்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு கத்தர் உங்களோடு நம்மோடு நம்முடைய சபையோடு நம்முடைய ஜனத்தோடு கத்தர் பேசுகிற வார்த்தை பதில் வழி வாங்குதல் எனக்கு உரியது நானே அதற்கு பதில் செய்வேன் நீ அந்த பழியை வாங்கினால் நீ அந்த பதிலை செய்தால் தேவன் கோபாக்கினையை அந்த மனிதன் மேல் கொண்டு வர முடியாது அதைத்தான் ரோமர் பனிரெண்டு பத்தொன்பதுல சொல்லி இருக்கிறது நீங்கள் பழிவாங்காமல் கோபாக்கினைக்கு இடம் கொடுங்கள் தேவன் பழிவாங்குகிற ஒரு தேவன் ஆனால் நாம் பழிவாங்க கூடாது நீ அந்த நாம் அந்த காரியத்தில் பழிவாங்குகிற அந்த காரியத்துக்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது சரி இதுவரை எனக்கு உரோதமாய் செயல்பட்டவர்களை நான் ஒரு விதத்திலும் பேசியோ நடக்கையிலேயோ பார்வையிலேயோ எண்ணங்களிலேயோ கூட அவர்களை நான் பழிவாங்கவில்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்க விட்டா என்ன செஞ்சிருவீங்க உயிரோடு விழுங்கிருவீங்க இந்த சில கோவில்களுக்கு மாலை போடுவார்கள் அவங்களுக்கு சில பிரச்சனை வந்துடும் அவங்க சொல்லுவாங்க மாலை போட்டிருக்கலாம் நான் நினைஞ்சிருக்கேன் விட்டுருக்கேன்பாங்க அதே போல நம்ம ஆளுங்க இந்த பைபிள் கையில் இருக்கிறதுனால தான் நான் நினைஞ்சிருக்கிறேன் விட்டுருக்கேன் இப்ப நீங்க பரவாயில்ல நீங்க உண்மையை இந்த விஷயத்தில் நினைச்சுக்கிட்டீங்க எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டீங்க ஏனென்றால் நமக்கு விரோதமாக புருஷனுக்கு விரோதமாய் மனைவிக்கு என்னும் பண்ண முடியல ஆனா என்னதாவது நடக்கட்டும் அப்படின்னு ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி ஒரு காலம் வந்து தன்னை வேதனைப்படுத்துறதுனால தன்னை குடும்பப்படுத்துறதுனால சன்னை தனியை சரிய சரியான விதத்துல மதிக்காத அப்படினால கோவப்படுத்துகிற அப்படினால இன்னைக்கு அநேகர் தங்களுக்கு விரோதமானவர்களுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் நேரடியாக தங்களால் பதில் பலி செய்ய முடியாத காரணத்தினால இந்த பழி வாங்குற ஊழியத்தை யார் கையில கொடுக்குறாங்க இப்போ ஆண்டவர் கையில கொடுத்து நீர் செய்யும் நீர் செய்யும் நீர் செய்யும் பிரியமானவளே இது புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம் அல்ல இது பழைய ஏற்பாட்டு ஆவியினுடைய வேலை ஆதியாகமம் நாலாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பத்தாம் வசனத்தில் அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஆபேல் அன்றைக்கே கத்த ஆரம்பித்து விட்டான் அவனுடைய ரத்தம் கூப்பிட ஆரம்பித்தது அதற்கு அவர் என்ன செய்தாய் உன் சகோதரனுடைய ரத்தத்தின் சத்தம் பூமியில் இருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது பாத்தீங்களா ஆரம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மனுஷன் ஆபேலை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார் அவனுடைய காணிக்கையை கொடுத்து தேவன் சாட்சி கொடுத்தாராம் ஏபரையர்ல பதினோராம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆபேலுடைய காணிக்கையை குறித்து தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார் அந்த அளவு அவனுடைய காணிக்கையை தேவன் மேன்மைப்படுத்துகிற அனுபவத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஆதியாகமம் சாரி எபரேயர் பதினொன்று நான்கு விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய வழியிலும் மேன்மையான வழியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் அவன் மறித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக மறித்ததான ஒரு மனிதன் இன்றைக்கும் இந்த காணிக்கையை குறித்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் எவ்வளவுதான் காணிக்கை செலுத்தினாலும் அவனுடைய காணிக்கையை தெய்வன் அங்கீகரித்தாலும் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் தேவன் அங்கீகரித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறது வேதத்தின் அடிப்படையில பார்த்தா காணிக்கை நிமித்தம் முதலாவது ரத்த சாட்சியாக மறித்த நபர் ஆபேல் அவன் என்னதான் காணிக்கை செலுத்தி தேவன் அவனை அங்கீகரித்தாலும் என்னைய கொண்டுட்டான் என்னைய கொண்டுட்டான் என்னைய கொண்டுட்டான் இந்த ரத்தம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறது பைபிள் சொல்லுகிறார் அவனுடைய ரத்தத்துல அன்றுவரே என்னைய கொண்டுட்டானே இந்த உலக வாழ்க்கையை எனக்கு எடுத்துட்டானே என்னை என்று ஓட்டத்தை முடிச்சுட்டானே இப்படி ஒரு ஒரு வேதனையின் சத்தம் அந்த ஆபேலுடைய ரத்தத்தில் இருந்தது அதனால தான் வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வத்தாம் வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது இப்படி பாதிக்கப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவாங்களுடைய ரத்தம் இன்னைக்கும் பரலோகத்தில் கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறதாக வேதம் சொல்லுகிறது 
அவர் ஐந்தாம் உத்தரை உடைத்த போது தேவசனத்து நிமித்தமும் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சி நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை பலிபிடத்தின் கீழே கண்டேன் அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியம் உள்ள ஆண்டவரே தேவரீர் பூமியின் மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் ரத்தத்தை குறித்து எதுவரைக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமலும் பழி வாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தம் இட்டு கூப்பிட்டார்கள் இந்த சத்தம் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் இன்னைக்கும் கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க ஆண்டவரே பழி வாங்கலையே கை நல்லா இருக்கானே கை நல்லா தானே இருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன அவனுக்கு என்ன ஒரு குறையும் இல்லையே என்ன இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டானே நீங்க அவனை விட்டுட்டீங்களே எப்பதான் நீங்க பழி பழி வாங்குவீங்க இப்படி ஒரு சிலர் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து ஜனங்களுடைய ரத்தம் கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறதாக சொல்லுகிறது லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனத்துல இன்னும் தெளிவாக இருக்கிறது லூக்கா பதினொன்று ஐம்பது ஆம்பேலின் ரத்தம் முதல் பலிபிடத்துக்கும் தேவாலயத்துக்கும் நடுவே கொலையுண்ட சகரியாவின் ரத்தம் வரைக்கும் உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு சிந்தப்பட்ட சகல தீர்க்க தரிசுகளுடைய ரத்த பலியும் இந்த சந்ததியினிடத்தில் கேட்கப்படத்தக்கதாக அப்படி செய்வார்கள் என்று சொல்லுகிறது ஆபேலின் ரத்தம் முதல் சகரியாவின் ரத்தம் வரை உலக தோற்றம் முதல் சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தம் சிந்தின ஜனங்களுடைய அந்த ஆத்துமாக்கள் இன்றைக்கும் கூட பழி வாங்கும் பழி வாங்கும் பழி வாங்கும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள அனுபவம் இந்த பழி வாங்கும் தன்மை பிரியமானவளே நம்மிலும் இந்த அனுபவம் இருக்கக்கூடாது அந்த பழி வாங்குகிற அந்த சிந்தை நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் சத்துரு பசியா இருந்தால் அவனுக்கு என்ன செய்ய ஆகாரம் கொடு அவன் தாகமா இருந்தால் அவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடு அப்படி செய்வதனால் நீ அவனுடைய தலையில அக்னி தலலை குவிப்பாய் பைபிள் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது உலகத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்ல என்ன செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்னான நன்னையம் செய்துவிட பேதுரு சொல்லுகிறார் நன்மை செய்து புத்தியின மனுஷனுடைய அறியாமையை அடக்குவது தேவ சித்தம் என்று சொல்லுகிறார் நமக்கு விரோதமாய் யாராவது செயல்பட்டு அவர்கள் புத்தியினமாக நடந்து கொண்டாலும் அவர்களுடைய புத்தியினத்துக்கு தக்கதாய் நாம் அவர்களை நடத்தாமல் அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் ஒன்று பேதுரு இரண்டு பதினைந்துல நீங்கள் நன்மை செய்கிறதுனாலே புத்தியின மனுஷனுடைய அறியாமையை அடக்குவது தேவ சித்தம் அதனால்தான் பவுல் ரோமாபுரியருக்கு எழுதும் பொழுது நீங்கள் தீமையை நன்மையினால் வெள்ளுங்கள் என்று அவர் பேசுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒருத்தனுடைய கண்ணை பிடுங்கிட்டா இல்லாட்டா கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுனா அந்த ஏற்படுத்தினுடைய கண்ணை அப்பமே கெடுத்துடலாம் அப்படி ஒரு தீர்மானம் அந்த நாட்கள் இருந்தது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து அந்த பிரமாணத்தை மாற்றினார் ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறு கண்ணத்தை என்ன செய் காற்று நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணங்களில அந்த பத்து கற்பனைகளில அநேக கற்பனைகளை மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் ஏசு கிறிஸ்து மாற்ற ஆரம்பித்தார் ஏனென்றால் அது முடிவுக்கு வந்து புதிய ஏற்பாட்டில் மன்னிப்பின் பிரமாணம் தொடங்குவதை நாம் பார்க்கலாம் இப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று இருந்தாலும் அது ஜனங்களுடைய இருதய கடினத்து நிமித்தமே கொடுக்கப்பட்டது ஏனென்றால் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே ஒரு வசனத்தை பாருங்கள் லேவிய ராகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் லேவிய ராகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்துல கத்தர் இந்த பழி வாங்குவதை குறித்து என்ன பேசுகிறார் பழிக்கு பழி வாங்காமலும் உன் ஜனபுத்திரர் மேல் பொறாமை கொள்ளாமலும் உன்னிலே அன்பு கூறுவது போல் பிறனிலும் அன்பு கூறுவாயாக நான் கர்த்தர் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே சொல்றார் கண்ணுக்கு கண் எடுத்து சொல்றார் அவனை விடக்கூடாதுன்னு சொல்றார் ஆனா அதே தேவன் இங்கே சொல்லுகிறார் பழிக்கு பழி வாங்காம உன்னில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறு இது தேவான் தேவனுடைய திட்டம் ஆனா இந்த ஜனங்க என்னை அடிச்சுட்டாங்க என்னைய பாதிச்சுட்டாங்க என்னை துக்கப்படுத்திட்டாங்க என்னை நஷ்டப்படுத்திட்டாங்க என்றிருந்து அதை அபகரிச்சுட்டாங்க என்னை அது பண்ணிட்டாங்க இது பண்ணிட்டாங்க ஆண்டவரே நீங்க என்னங்கும் போது அந்த இருதய கடினத்து நிமித்தம் தகப்பனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் சண்டை போட்டா ஒரு பிள்ளை ஒரு பிள்ளைய அடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னா அந்த தகப்பன் ஏன் இப்படி சண்டை போடுறாங்கன்னு தான் யோசிப்பாரு தவிர ஆனா இந்த சின்ன பிள்ளை என்ன செய்யும் என்னை அடிச்சுட்டான் 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 சொல்லும் அதுக்காக என்ன செய்வாரு இந்த பெரிய பிள்ளைய கூப்பிட்டு ஒரு தட்டு தட்டின மாதிரி இருந்தா அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு திருப்தி அதுல இருந்து அதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம் பழி வாங்குகிற சிந்தை ஒரு குழந்தைத்தனமான சிந்தை அது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய சிந்தை அவங்க காணிக்கைகள் எவ்வளவுதான் கொடுத்திருந்தாலும் ஆபையிலுடைய காணிக்கை எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாலும் பழி வாங்குகிற சுவாவம் இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் என்னைக்கோ செத்துட்டான் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் ரத்தம் கூப்பிட்டு இருக்குன்னு பைபிள் சொல்லுது அன்றவரே பழி வாங்காம இருக்கிறீரு இன்னும் பழி வாங்க அவர் சொல்றாரு ஒரு டைம் இருக்கு நிறைவு வரட்டும் இன்னும் சகோதரர்கள் நிறைவு வரல நான் வெயிட் பண்றேன் இத்தனை நூற்றாண்டுகளும் தேவன் அதை நிறுத்தி வைத்திருக்க இந்த இத்தனை நூற்றாண்டுகளும் அந்த ரத்தம் கூட்டிட்டு தான் இருக்கு அதுபோல நீங்க வெளியரங்கமா பழி வாங்கட்டாலும் உள்ள ரத்தம் நெஞ்சுகிட்டே இருக்கு அவனை விட்டுறாதீங்க ஆண்டவரு அவனை விட்டுறாதீங்க ஆண்டவரு அவனை விட்டுறாதீங்க
பழி வாங்காது நீங்க பழி வாங்குற அந்த வேலையை கத்தர் கையில ஒப்பு கொடுங்க அவர் நீதியாய் நேர்த்தியாய் அழகா நியாயம் தீர்ப்பார் அவர் நியாயம் தீர்க்கிறத குறித்து நான் உங்களுக்கு பின்னால சொல்றேன் அவர் பழிக்கு பழி வாங்குற தேவன் என்பது நீ சும்மா இருக்கணும் ஆனா அதனாலதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் பழி வாங்காமல் கோபாக்கினைக்கு இடம் கொடுங்கள் ஒரு மனுஷன் உனக்கு விரதமா செஞ்சுட்டான்னா அவன் விதைக்கிறான் ஒரு மனுஷன் உனக்கு விரதமா பேசிட்டானா அவன் விதைக்கிறான் ஒரு மனுஷன் உனக்கு தீங்கு செஞ்சுட்டானா அவன் விதைக்கிறான் விதைச்சா நிச்சயமா என்ன செய்வான் அதுக்கு நீர்ப்பாச்சு அது வளர்ந்து அது முதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு குறிக்கப்பட்ட கால வரை அது என்ன வந்த போது அது என்ன செய்யப்படும் நிச்சயமாக அதுக்கு அறுப்பு உண்டு அதனால நாம் பழி வாங்குவது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல உங்களுக்கு யார் நாளும் என்னனாலும் செஞ்சிருக்கட்டும் பண விஷயத்திலேயா சொத்து விஷயத்திலேயா வீட்டு விஷயத்திலேயா வேலை விஷயத்திலேயா ஊழியத்திலேயா எந்த பகுதியில உங்களுக்கு உரதமா யார் என்னென்ன செஞ்சிருந்தாலும் சரி அவன் குழி வெட்டட்டும் அதை பத்தி நீங்க கவலையப்படாதீங்க குழி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வெட்டானோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அவன் என்ன செய்வான் உள்ள அந்த குழிக்குள்ள தான் வெட்டின குழியிலேயே அவன் விழுவான் ஆமானை குறித்து நம்ம வேதத்துல பார்க்கும் பொழுது அவன் முருதகாய்க்கு விரதமாக ஒரு பெரிய தூக்கு ஐம்பது அடி உயரத்துல செஞ்சுட்டான் எங்க இருந்து பார்த்தாலும் தெரியணும் ஆனா அதே மரத்துல யார்தான் தொங்கினது கத்தர் அவனைத்தான் தொங்க வச்சார் அதனால நீங்க இந்த விஷயத்துல இந்த யுத்தத்தை நீங்கள் தேவனுடைய கரங்களில சமர்ப்பிக்க வேண்டும் உபாகமம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி ஐந்து பழி வாங்குவதும் பதிலளிப்பதும் எனக்கு உரியது ஏற்ற காலத்தில் அவருடைய கால் தள்ளாடும் அவர்களுடைய ஆபத்தினால் சமீபமாய் இருக்கிறது அவர்களுக்கு நேரிடும் காரியங்கள் தீவிரித்து வரும் பாருங்க பழி வாங்குவதும் பதில் அளிப்பதும் எனக்கு உரியது நீ வந்து பேச கூட பதிலுக்கு பேச கூடாதுங்கிறார் உனால அடிக்க முடியலனாலும் உனால எதிர்த்து ஏதாவது செய்ய முடியலனாலும் நீ பேசாதங்கிறார் பதில் கூட சொல்லாதங்கிறார் நீ அதுக்கு பதிலுக்கு நாலு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை கேட்கணும் நான் நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கேட்கணும் அப்படிலாம் நீங்க யோசிக்க கூடாது நீ மௌனமா இரு பழி வாங்குவதும் பதில் அளிப்பதும் எனக்கு உரியது அவர் பதில் அளிச்சா எப்படி இருக்குங்கிறத நான் பின்னால உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு விரதமாக ஒருத்தர் எழும்பிட்டானா உன்னை தொடுகிறவன் என்னுடைய கண்மணியை தொடுகிறான் ஆண்டவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் தேவனுடைய கண்மணி போல்தான் அவர் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதனால தான் சொல்லி இருக்கிறது இங்கே ஏற்ற காலத்தில் அவனுடைய கால் தள்ளாடும் அதுக்கு ஒரு டைம் வச்சிருக்கிறார் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரதமாக பேசினானா அதுக்கு ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஏன்னா அவன் விதைச்சிட்டான் அவனை அறுக்க வைக்கிறதுக்காக அந்த டைம் வரைக்கும் வேஸ்ட் வெயிட் பண்ணுவார் அதனால தான் சொல்லி இருக்கிறது பழி வாங்குவதும் பதில் அளிப்பதும் எனக்குரியது ஏற்ற காலத்தில் அவருடைய கால் தள்ளாடும் அவர்களுக்கு ஒரு ஆபத்து காலம் சமீபமா இருக்கிறது உனக்கு ஒருதமா ஒருத்தன் எழும்பிட்டானா அவன் அக்க தேவனுடைய கணக்குல வந்துட்டான்னு அர்த்தம் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் பட்டியல்ல அவன் வந்துட்டான் அர்த்தம் ஆனா நீ பழி வாங்க கூடாது இன்னைக்கு இந்த பழி வாங்குதலை குறித்து நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நேரம் ஆபேலை போல பழி வாங்கும் பழி வாங்கும் பழி வாங்கும் பழி வாங்கும் அதுக்காக ஒரு சிலர் உபவாசம் போடுறாங்க எதுக்கு ஆபேலுடைய அக்கா தங்கச்சிகள் சபைகள்ல நம்ம தம்பிகள் எல்லாம் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க யாரையாவது பழி வாங்குறதுக்கு இவங்க என்ன செய்யறாங்க மூணு நாள் உபவாசம் ஆண்டவர் நீதி செய்யும் வரை உபவாசம் இப்படிப்பட்ட அது வந்து உபவாசம் கிடையாது உண்ணாவிரதம் நீங்கள் வந்து ஆண்டவரே சொல்றாரு உனக்கு விரதமா மொத்தம் பேசிட்டானா நான் பாத்துக்கிறேன் மோசைக்கு விரதமாக மிரியோமும் ஆரோனும் தனியா உட்காந்து ஒரு இடத்துல பேசிட்டாங்க மோசை அந்த ஸ்பாட்லயே கிடையாது மோசைக்கு அந்த காதல் அந்த வார்த்தை கேட்கவும் இல்ல மோசைக்கு முன்னால பேசுறதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன கிடையாது சக்தியும் கிடையாது ஆனா தனியா உட்காந்துட்டு எப்படி இவன் இவன் வந்து யாரோ ஒரு பொண்ணை கட்டிட்டு வந்துட்டு இவன் வந்து இன்னைக்கு பிரமாணத்தை பேசுறான் அந்நியரோட சம்பந்தம் கலக்க கூடாதுன்னு பேசுறான் அப்படி பேசுறான் இப்படி பேசுறான் இப்படியே பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா தேவன் அதை கேட்டார் உடனே கூப்பிட்டாரு மோசைய கூப்பிட்டு நீ ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வாடினாரு அவன் கூடாரத்து இருந்து எங்க வந்தா ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வந்தா மோச ஆரோனியும் முடியாம கூட நீங்களும் ஆசிரியர் கூடாரத்துக்கு வாங்க உடனே வா தேவ சமூகத்துக்கு வாங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க அங்க வந்த பிறகுதான் தெரியும் நடந்த சம்பவம் என்னது கத்தர் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இருக்கிறார் அதனால பழி வாங்குறது உனக்கு விரதமாய் பேசுறதெல்லாம் நீ பத்தி நீ கவலையப்படக்கூடாது அதை குறிச்சு யோசிச்சுட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு விரோதமா ஒரு ஆள் ஏதோ செஞ்சுட்டாங்க கீழே விழுந்துட்டாங்க நீங்க என்ன செய்வீங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கத்தர் பாத்தியா நான் ஜெபிச்சேன் அந்த காய காலை ஓடிச்சிட்டார் நானும் இப்படி எல்லாம் வளர்ச்சியற்ற காலங்கள் காலிய காலங்களில் நானும் இப்படி ஜெபிச்சிருக்கேன் அது தவறு நமக்கு இன்னும் அந்த குழந்தை தனங்கள் என்ன செய்யல மாறல நமக்கு ஏதாவது நம்ம யாராவது நமக்கு விரோதமா செஞ்சுட்டாங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு லேச கால் தட்டி கீழே விழுந்துட்டா அவன் எதேச்சியா விழுந்துட்டா கூட இவங்களுக்கு அதுல ஒரு பரம திருப்தி ஆனா அப்படின்னா தான் கத்தர் வந்து நம்முடைய ஜனத்துக்காக யுத்தம் செய்யறதே கிடையாது நம்முடைய ஜனத்துக்காக ஒரு
என்னடா மிரியாம் வெண் குஷ்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டாய் அவ்வளவு ஒரு ஒரு பாதிப்பு உடனே வந்துருச்சு இன்னைக்கு நம்மள अनेகர் அப்படி தான் ஜெபம் பண்றாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கே பதில் அளிய மாட்டவரே இன்றே பதில் அளிய வேண்டாம் நீங்க கத்தருடைய கையில கொடுங்க உங்களுக்கு உரதமா பேசுனவங்க உங்களுக்கு உரதமா நம்ம நாம பழி வாங்குனா கத்தர் பழி வாங்க மாட்டார்னு வேத வசனம் சொல்லுகிறதே நம்ம பழி வாங்குனனு வெச்சுக்கோங்களே நமக்கு இடறல் வந்துட்டே இருக்கும் பாசியங்கள் 1 சாமுவேல் 25 31 நாம பழி வாங்குனா அது நமக்கு தான் பிரச்சனையா வரும் தேவன் பழி வாங்குனா நமக்கு சாதகமாய் அது மாறும் நீர் விருதாவாய் ரத்தம் சிந்தாமலும் என் ஆண்டவனாகிய நீர் பழி வாங்காமலும் இருந்தது உண்டானால் அப்பொழுது என் ஆண்டவனாகிய உமக்கு துக்கமும் இராது மன இடறலும் இராது கத்தர் என் ஆண்டவனுக்கு நன்மை செய்யும் போது முத அடியாலே நினைப்பீராக என்றார் இங்க பாருங்க நீர் பழி வாங்காமல் இருந்தால் உமக்கு துக்கமே இல்ல நீர் பழி வாங்காம சும்மா இரும் உமக்கு இடறலே வராது அந்த ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு உபதேசத்தை அங்க கற்றுக் கொடுக்கறாள் அவ சொல்றா அழகா சொல்றா நீர் இந்த விஷயத்துல பொறுமையாயிரும் நீர் மௌனமாயிரும் நீர் விருதாவாய் ரத்தம் சிந்த வேண்டாம் என் ஆண்டவனாகிய நீர் பழி வாங்காமல் இருந்தாரா இருந்தால் உமக்கு துக்கமே வராது பழி வாங்குறவங்களுக்கு துக்கம் இருக்கும் பழி வாங்குறவங்களுக்கு இடறல் வந்துகிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நீங்க பழி வாங்கி இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டீங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் ஆனா இனிமேல் கூட்ட முடியும் போது இன்னொரு காரியத்துக்கு கை வைத்தனும் இனிமேல் சாகும் வரையும் நான் யாரையும் என்ன செய்ய மாட்டேன் பழி வாங்க மாட்டேன் பழி வாங்கும் என்று நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் ஜபிக்கவும் மாட்டேன் என கத்தர் உன்னே பாக்குறார் உன் வாயில இருந்து வர்ற வார்த்தையை கேக்குறார் உனக்கு ஒருத்தர் தீங்கு செஞ்சு அதை பாத்துட்டு தான் இருக்கிறாரு செய்யறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டு தான் அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அந்த தீமையை செஞ்சு முடிச்ச உடனே அதுக்குரிய ஜட்ஜ்மெண்ட் அவர் எழுதி வச்சிடறாரு என் பிள்ளைக்கு விரோதமா எழும்பிட்டானா இதுதான் அவனுக்கு என்னது ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி வச்சிடறாரு அது ஏற்ற நேர காலத்துல அவனுடைய கால் தள்ளாடும் அவனுடைய ஆபத்தினால் சமீபத்து இருக்கிறாரு நீங்க பழி வாங்கலன்னா கத்தர் உங்களுக்காக பழி வாங்குவார் நீங்க பழி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது நீர் பழி வாங்கினது உண்டானால் என்ன நடக்கும் உனக்கு துக்கம் வரும் உனக்கு துக்கம் வரும் உனக்கு இடறல் உண்டாகும் எசேக்கியல் இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் பனி ரெண்டாம் வசனத்துல பழி வாங்குறது பெரிய குற்றம் கத்தராகி ஆண்டோர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் ஏதோ யூதா வம்சத்தாரிடத்தில் குரோதம் தீர்த்து பழி வாங்கி பெரிய குற்றம் செய்தபடியினால் பாத்தீங்களா பழி வாங்குறது வந்து பெரிய குற்றம் அவன் உனக்கு உரதமா ஒரு வார்த்தையை பேசி இருக்கலாம் நடத்தி இருக்கலாம் உங்களுக்கு உரதமா தீங்கு செஞ்சிருக்கலாம் நீங்க பழி வாங்கும் போது இந்த குற்றத்தை தேவன் அடுத்த பகுதியா கொண்டு வரும் பொழுது நீ பெரிய குற்றம் செய்ததாக தேவனுடைய கணக்குல வருகிறது அதான் எஸ் கேள் இருபத்தி அஞ்சு பன்னிரெண்டுல சொல்லி இருக்கிறது நீ பழி வாங்குகிறபடினால் நீ பெரிய குற்றம் செய்கிறாய் அனுப்பினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்கள்ல யாராவது யாருக்கு விரோதமாய் பழி வாங்கி இருந்தா இந்த பிரசங்கத்துக்கு பின்பு தயவு செய்து நான் உங்களுக்கு விரோதமா பேசிட்டேன் நடந்துட்டேன் மன்னிச்சிருங்க நான் பழி வாங்கினது உண்மைதான் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஒரு சகோதரன் சாட்சி சொல்றாரு அவரு ஒரு குடும்பத்துல ஒரு தவறை செய்துகிறார் அது நிமித்தம் ஒரு பெண் மறிக்கிறாள் அந்த பிள்ளை ஒரு வாலி சின்ன வயசு ஒரு பிள்ளைத்தாட்சியான பெண்ணை ஒருவன் கொன்று விடுகிறார் திருப்பி அவன் யாருக்குமே தெரியாது ஆனா ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு அவனுக்கு உணர்த்துதல் வருது அவன் போய் மன்னிப்பு கேட்கிறான் நான் இப்படி செஞ்சுட்டேன் உங்க குடும்பத்துக்கு தீமை செஞ்சுட்டேன் நான் தான் அந்த தீமையை செஞ்சேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சகோதரிக்கு விரதமா ஒரு சகோதரி செய்வனை செஞ்சாங்க பயங்கரமான செய்வனை அதுல அந்த சகோதரி ஒண்ணுமில்லாம போயிருச்சு ஆனா ஜெயிச்சிட்டாங்க கத்தருக்குள்ள வந்ததுனால அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க செஞ்சது வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் சகோதரி தான் சாதாரண ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரி தான் இந்த சகோதரிக்கு விரதமா செஞ்சாங்க ஆனா இந்த சகோதரி பெந்தேகோஸ்ல வந்து தப்பிட்டாங்க ஆனா என்ன நடந்துச்சு அந்த சகோதரி ஒரு கட்டத்துல வந்து இந்த சகோதரி நான் தான் உனக்கு நெஞ்சிட்டேன் தீமை செஞ்சிட்டேன் என் வாழ்க்கையில நீ குறுக்க வந்துட்டு நினைச்சு நான் உன்னை பழி வாங்குறதுக்காக இப்படி செஞ்சிட்டேன் அது நிமித்தம் எனக்கும் பாதிப்பு உனக்கும் பாதிப்பு நான் என்னை மன்னிச்சிருந்தேன் இப்படி பழி வாங்குறதுல யாருக்குள்ளையாவது இருந்தா செய்திருந்தா நீங்க கூட்ட முடியும் போது ஒரு பெரிய குற்றம் செய்தீர்கள் என்பதை உணர்ந்து நீங்கள் பழி வாங்கினதுக்காக நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்ததாக ஒரு சிலருக்கு இந்த பழைய காரியங்கள் மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா பழி வாங்கிடுவாங்க அதே எஸ்ஐ கே எல் இருபத்தி அஞ்சுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கத்ராகி ஆண்டோர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் வெளிஸ்தியர் குரோதக்காரராய் இருந்து பலம் பகையால் கேடு செய்ய வேண்டும் என்று வர்மம் வைத்து பழி வாங்கினபடியினால் பாத்தீங்களா அவர்களுக்கு குரோதமாய் நான் என் கையை நீட்டுவேன் பழைய பகை பழம் பகை வேதம் சொல்லுகிறது குரோதக்காரராய்
பழைய காரியம் அப்படியே மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சகோதரன் சொன்னாரு பனிரெண்டு வயசுல அவங்க அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க பனிரெண்டு வயதுல இவனுக்கு இப்போ கொண்ட ஆளுடைய பெயர் தான் தெரியும் சின்ன பையன் அதனால அந்த நேரத்துல இவன் ஒரே ஒரு பையன்கிறதுனால இவனை காப்பாத்தி அப்படியே கொண்டு போயிட்டாங்க மற்ற எல்லாம் பெண் பிள்ளைகள் பனிரெண்டு வயசுக்கு பிறகு இவன் வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாம ரொம்ப தடுமாறி ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு வேலை செஞ்சு கூலி வேலை செய்யற அளவுல போய் எல்லாம் பெண் பிள்ளைகளா இருந்த அப்படின்னால சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கரச இருக்கிறதுக்கு பயங்கர கஷ்டப்பட்டிருக்கிறான் பயங்கர கஷ்டத்தின் மத்தியில வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் செழிப்பாய் மாறினது செழிப்பாய் மாறிட்டு வரும்போது ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்து சொல்லிட்டான் உங்க அப்பாவை வெட்டின ஆளை நான் அணிஞ்சேன் பார்த்தேன் இன்னும் ஆளுன்னு அப்ப அவன் சொன்னா அந்த பேரான் ஆமா இவனுக்கு அந்த ஆளை தெரியவே தெரியாது ஆனா இப்பந்தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் வசதி கூடின ஒரு டைம் ஆண்டு ஒரு குழியும் அடி எடுத்து வைக்க போற டைம் அந்த நேரத்துல ஒருத்தன் வந்து சொல்லிட்டான் உங்க அப்பாவை வெட்டின ஆளை பார்த்துட்டேன் அவ்வளவுதான் இவனுக்கு ரட்சிப்பு ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு வருங்காலம் ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு புதுசா கல்யாணம் கட்டின மனைவியை விட்டுட்டான் அவன் மைண்ட்ல வந்து பிசாஸ் அந்த பழி வாங்குற ஆவி வந்து உட்காந்துருச்சு சரியா உட்காந்துருச்சு சிங்காசனம் போட்டுருச்சு நம்ம உயிரோட இருந்ததுக்கு பிரயோஜனமே இல்ல நம்ம அப்பாவை வெட்டினோம்னா வைக்க கூடாது இந்த ஆவி அவனுக்கு பூந்து கோயிலுக்கு போறதை நீ பாட்டிட்டான் சுத்தமா மனைவி அவளை வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டான் இவன் மைண்ட் எல்லாம் இவனை கொல்லணும் 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 ஆள தெரியாது சுத்தமா ஆள தெரியாது எப்படி கொல்றது அதுக்காக வெயிட் பண்ணி அதுக்குரிய ஆள் எல்லாம் திரட்டி உனக்கு அந்த ஆளை தெரியுமான்னு சொல்லி அதுக்கு ஒருத்தனை கொஞ்சம் வேற காசை கொடுத்து அதுக்கு ஒரு கார வாடகைக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து கடைசியில நிப்பாட்டி ஒரு லேண்ட வாங்குற மாதிரி அவனை அந்த ஆளை கூட்டு வந்துட்டாங்க கூட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் கை கொடுக்குறாங்க யாரு அப்பாவை வெட்டினவனுக்கு இவன் என்ன செய்யறான் கை கொடுக்குறான் இவரு தான் இந்த லேண்ட் ஓனர் இந்த இடம் தான் அப்படின்னு காட்டுறாங்க காட்டி அடுத்த செகண்டு இவனும் இவனை சேர்ந்தவனும் சேர்ந்த அவனை நெஞ்சிட்டாங்க கொண்டுட்டான் ஆனா அவன் சொல்றான் எனக்கு பழி வாங்கணுங்கிற ஒரு ஆவி இருந்துச்சு ஆனா கடைசி நேரத்தில் அவன் வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அவனை கூப்பிட போன ஆள் கூப்பிடறதுக்கு லேட் பண்ணிட்டான் எனக்குள்ள ரெண்டு போராட்டம் கொலை செய்யவா வேண்டாமா தேவ சித்தமா தேவ சித்தம் இல்லையான்னு போராட்டம் வந்துச்சான் எங்க வந்துட்டு கத்தி வாங்கியாச்சு கார் எடுத்தாச்சு பசங்களுக்கு எல்லாம் காசு பேசியாச்சு ஊரை விட்டு இங்க வந்தாச்சு அவனை கூப்பிடுறதுக்கு கார் அனுப்பியாச்சு அவனை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்து கை கொடுக்கற வரைக்கும் நிப்பாட்டி வச்சாச்சு இப்ப வர்றதுக்கு லேட்டா இது தேவ சித்தம்னா வரணும்னு நினைச்சானா யார் வந்துட்டாளா இப்ப நம்ம ஆளுங்களும் இப்படிதான் தேவ சித்தம்னா அஞ்சா நம்பர் பஸ் வரணும் அஞ்சா நம்பர் பஸ் வந்தா தேவ சித்தம் அதாவது பகுத்திரிவின் ஆவி நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் கடைசியில பாருங்க அவனை கொலையாளியாய் அது மாற்றிடுச்சு பழி வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டான் இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா அந்த பழி வாங்கிட்ட பிறகு இவனுக்கு நிம்மதியே கிடையாது அலைஞ்சான் தெரு 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 தெருவா அலைஞ்சான் பழி வாங்குதல் தயவு செய்து ஏதாவது பழைய பகையை வச்சுக்கிட்டு அப்ப பேசினாங்க அப்பாட்ட பேசினா அம்மாட்ட பேசினாங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு இப்படி பண்ணாங்க நம்ம அண்ணனுக்கு இப்படி பண்ணா தம்பிக்கு இப்படி பண்ணா இதெல்லாம் விட்டுறணும் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு நம்ம போராட முடியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்குள்ள இந்த ஆவி போராடுதோ தெரியல ஆவியானவர் உங்களோடு தனியா இந்த வார்த்தைகள் மூலமாய் பேச விரும்புகிறார் பழைய பகை பழம் பகை இதை வச்சுட்டு நீ ஏதாவது செய்தால் இதை வைத்துக் கொண்டு நீ ஏதாவது மறைமுகமாக வேலை செஞ்சினா கர்த்தருடைய கை உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் நீ பழி வாங்கும் போது இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது நீ ஓட வேண்டி இருக்கும் எகிப்தியனும் எபிரேனும் சண்டை போடுறான் மோசை அந்த இடத்துக்கு வர்றான் அந்த எபிரேனுக்கு சப்போர்ட்டாக எகிப்தியனை அடி தெரிஞ்சுட்டான் குளி தோண்டு புதைச்சிட்டான் ஆனா அடுத்த நாள் அவனால அந்த அரண்மனையில வாழ முடியவில்லை பழி வாங்குதல் உன்னுடைய ஸ்தானத்தை விட்டு உன்னை துரத்தும் உன்னுடைய கிருபையை விட்டு உன்னை துரத்தும் உன்னுடைய மேன்மையை விட்டு உன்னை துரத்தும் உன்னுடைய அபிஷேகத்தை விட்டு உன்னை வெளியே கொண்டு வரும் இதை நாம் இந்த நாட்கள்ல விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாம் பழி வாங்கினா நம்முடைய ஜீவியத்துல துக்கம் இருக்கும் இடரல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் நம்முடைய பழி வாங்குதல் நிமித்தம் தேவன் நமக்கு விரோதமாக எழும்பி வந்து விடுவார் நாம் பழி வாங்கும் பொழுது நாம் பெரிய குற்றவாளிகளாக மாறுகிறோம் பழி வாங்குதல் என்பது தேவனுக்குரியது உங்களுக்கு உரதமா அவங்க எவ்வளவு தீங்கினாலும் செய்யட்டும் என்னாலும் பண்ணட்டும் இன்றைக்கு நீங்க தேவ சமூகத்தில் ஒரு பிரதிஷ்ட பண்ணுங்க இனிமேல் நானு அவங்களுக்கு உரதமா பேச மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் அப்படி செஞ்சா கத்தர் என்னைய நியாயம் தீர்க்கட்டும் தேவன் நடு நின்று என்னையும் என்னுடைய பிள்ளைகளையும் நியாயம் தீர்ப்பாராக சொல்லுங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க நீங்க பழி வாங்கினீங்கன்னா அடி விழுந்துரும் வீட்டுல டம்னு விழுந்துரும் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பழி வாங்குகிற ஆ
பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அப்பொழுது சிம்சோன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்படி செய்தபடியால் நான் உங்கள் கையிலே பழி வாங்கினால் ஒளிய இழைப்பாரேன் என்று சொல்லி பழி வாங்காமல் இழைப்பார மாட்டேன் இப்படிப்பட்ட சிம்சோன் சபையில் இருக்கீங்களா அப்படிப்பட்ட உங்க கரங்களை வருத்திய சொல்லுவோம் உஷாரா இருக்கிறீங்க ஏன்னா ரொம்ப வித்தியாசமா ஒரு சப்ஜெக்ட்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறீங்க சிம்சோன் சொல்றா நான் அவன் அவர்கள் கையில் பழி வாங்காமல் நான் இழைப்பார மாட்டேன் இவனா போனா ஒரு பொண்ணு ஆசைப்பட்டான் அந்த பொண்ணை தான் கட்டுவேன்னு ஒத்த காலில் நின்னா திருப்பி அந்த பொண்ணை கட்டிட்டான் அதை கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு பரவிட்டு போயிட்டான் திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சமாதானம்னு வர்றான் இன்னைக்கு அநேகர் இப்படி தான் எதுக்கு கல்யாணம் கட்டுறோம்னு பாதி வரைக்கும் தெரியாது இந்த டைம் பாஸ் மாதிரி கல்யாணம் கட்டுறது அதுக்கு பிறகு விட்டுட்டு போறது பெண்டே கோச சபையில இந்த பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வரவே கூடாது அதை விட நீ கல்யாணம் கட்டாம சன்னியாசியாவே இந்த சபையில இருந்தால் நலமாயிருக்கும் சும்மா பிரச்சனை இல்லாம நீங்க இருக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் கத்தருக்காக நின்றுட்டு போயிடலாம் இதை விட்டுட்டு வாழ்க்கையில விவரம் தெரியாம வாழ்க்கையில புகுந்து வாழ தெரியாமல் நீங்கள் வாழ வேண்டியவர்களையும் நீங்கள் வாழ விடாமல் தடுத்து விடக்கூடாது சிம்சோன் பாருங்க நல்ல ஒரு அபிஷேகம் ஆனா வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகளில் சிக்கிக் கொள்வான் அவனுக்கு பிரச்சனைகளை சிக்கிறது தான் அவனுடைய வாழ்வை அமைந்து விட்டது இது நிமித்தம் அவன் இப்ப சொல்றான் நான் பழி வாங்காம இழைப்பார மாட்டேன் அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவிய பாத்தீங்களா பழி வாங்கு நான் சொல்லுகிறேன் அந்த அபிஷேக அவனுக்கு போதிக்கிறதுக்கு அவன் இடம் கொடுக்கவே இல்ல அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் அவனுக்கு போதிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கவே இல்ல பல ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் வேத வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது உங்களுக்கு வேறு ஒருவன் போதிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அந்த அபிஷேகம் உனக்குள் நிலைத்திருந்து உனக்கு போதிக்கும் இத்தனை வருஷம் அபிஷேகம் பற்றி இந்த சபையில இருக்கிறீங்களே பழி வாங்க கூடாதுன்னு ஆவியான ஒரு ஒரு ட்ரிப்பு கூட உன்ட்ட பேசலையா நீ தீமையா மற்றவங்களை பத்தி பேசுறீங்க மற்றவங்களுக்கு விரோதமா குழி வெட்டுறீங்க மற்றவங்களுக்கு விரோதமா பல விதங்களில் நீங்க செயல்படுறீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் இதை பேசலையா அப்படியானால் ஆவியானவருக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்கவில்லைன்னு அர்த்தம் சிம்சோன் பழி வாங்காமல் நான் இழைப்பார மாட்டேன்னு சொன்னான் இவன் போய் பழி வாங்கின போது அவங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா அவனை நாங்க பழி வாங்க நியாயாதிபதிகள் பதினஞ்சு பத்து நீங்கள் எங்களுக்கு விரோதமாக வந்தது என்ன என்று யூதா மனுஷர் கேட்டதற்கு அவர்கள் சிம்சோன் எங்களுக்கு செய்தது போல நாங்களும் அவனுக்கு செய்யும்படி அவனை கட்டுகிறதற்காக வந்தோம் என்றார் இவன் செஞ்சிட்டு வந்துட்டான் இப்ப அவங்க வந்து சொல்றாங்க அவன் செஞ்சதுக்கு பதில நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இப்போ அவனுக்கு செய்ய போறோம் பிரச்சனையும் வளருகிறது பழிக்கு பழி மறுபடி வந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம இதை நிறுத்த முடியாக கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எப்ப பைபிள் தூக்கணுமோ அதுல இருந்து நாம் பழி வாங்குற ஊழியத்தை விட்டுறணும் நமக்காக தேவன் பழி வாங்குவார் நீங்க பழி வாங்குவதை விட அவர் நூறு மடங்கு அதிகமாக பழி வாங்குவார் ஏனென்றால் உங்களுடைய பொறுமையை பார்க்கிறார் நீங்க பட்ட வேதனையை அவர் பார்க்கிறார் நீங்க விட்ட கண்ணீரை அவர் பார்க்கிறார் நீங்க அந்த பாதைகளில் அடைந்த அவமானங்களை அவர் பார்க்கிறார் அனுப்பினால் தான் இன்னைக்கு அநேக காரியங்களுக்கு நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கு ஜபங்களுக்கு பதில் இல்லை துன்மார்க்கன் தலை தோங்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன நாம பதில் செய்யறதுக்கு ட்ரை பண்றோம் அதனால தேவன் பதில் செய்யறத அவர் நிறுத்துகிறார் இப்ப என்ன நடந்தது இவன் போய் பழி வாங்கறதுக்கு போய் பழி வாங்கிட்டு இவன் வந்த உடனே அந்த பெலிஸ்தர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க நாங்க அவனுக்கு பதில் செய்ய போறோம் அவங்க வந்து பதில் செய்ய அதுக்கு அடுத்து இவன் போய் திரும்ப பதில் செய்யறான் ஆசியங்கள் நியாயாதிபதிகள் பதினைந்து பதினொன்று அப்பொழுது யூதாவிலே மூவாயிரம் பேர் ஏதாம் ஒரு கண்மணி சந்திற்கு போய் வெளிஸ்தர் நம்மை ஆளுகிறார்கள் என்று தெரியாதா பின்ன ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தா என்று சிம்சோனிடத்தில் சொன்னார்கள் அதற்கு அவன் அவர்கள் எனக்கு செய்தபடியே நானும் அவர்களுக்கு செய்தேன் என்றான் அவங்க எனக்கு செஞ்சாங்க நான் அவனுக்கு செஞ்சேன் அவங்க பேசினாங்க நான் பேசினேன் அவங்க அடிச்சாங்க நான் அடிச்சேன் அவங்க என்ன கிண்டல் பண்ணாங்க நான் கிண்டல் பண்ணேன் அப்ப உங்களுக்கும் சிம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா அவர்கள் நம்ம இல்லாமல் அவர்களை பூர்ணராகவில்லை நமக்கு ஒரு பெரிய பூர்ணம் இருக்கு நமக்கு அவர்களை விட ஒரு விசேஷித்த இடத்தை கத்த வைத்திருக்கிறார் அப்ப அவங்களை விட நம்முடைய லைஃப் உயர்ந்ததா இல்லாவிட்டா நாம் அந்த மேன்மையான இடத்தை மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள இயலாது சிம்சோனுடைய ஆவி துவக்கத்திலிருந்தே பழி வாங்குறது சாகும்போதும் பழி வாங்கிட்டு தான் செத்தான் நியாயாதிபதிகள்ல பதினாறு இருபத்தி எட்டுல சொல்லி இருக்கிறது கத்தாவை நான் சாக போகிறேன் ஒரே விசை பழி வாங்கிட்டு சாகிறேன்னு சொன்னான் இவனை என்ன எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கிறது கடைசி சாகும் போது கூட பழி வாங்கிட்டு தான் செத்தான் அப்பொழுது சிம்சோன் கத்திரை நோக்கி பதினாறு இருபத்தி எட்டு அப்பொழுது சிம்சோன் கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டு கத்தராகி ஆண்டவரே நான் என் இரண்டு கண்களுக்காக ஒரே தீர்வையாய் வெளிஸ்தர் கையிலே பழி வாங்கும்படிக்கு இந்த ஒரு விசை மாத்திரம் என்ன நினைத்தரலும் அபிஷேகத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங
அப்படியானால் நீ ஒரு சிம்சோன் கண்கள் பிடுங்கப்பட்ட ஒரு சிம்சோன் அவன் சொல்றான் என் கண்களை பிடுங்கிட்டாங்க இதுக்கு ஒரே தீர்வையாக நான் பழி வாங்கினாதான் என் ஆத்மா இழைப்பாருன்னு சொல்ற பிரியமானவளே இது புதிய ஏற்பாட்டின் அழகு அல்ல அது சிம்சோனுக்கு அன்னைக்கு சரியா இருந்திருக்கலாம் ஆனா அன்னையோட அவனுடைய ஓட்டம் முடிந்துச்சு பழி வாங்குறோடைய ஓட்டம் ஒரு நாள் சீக்கிரமாய் அகோரமாய் முடிவடையும் அந்த பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்த செத்தான் இவனும் நொறுங்கி நசுங்கி ஒண்ணும் இல்லாம போய்விட்டான் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கடைசி வரை பழி வாங்கும் சிந்தையோடு இந்த பைபிளை கையில வைத்துக் கொண்டு அபிஷேகத்தின் தலையில வைத்துக் கொண்டு எத்தனை பேர் பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் சொல்லுகிறார் பழி வாங்குதல் எனக்குரியது ஒண்ணு சாம்வேல் பதினான்கு இருபத்தி நான்குல பார்த்தா இந்த பழி வாங்குகிற ஆவி சவுலுக்குள் இருந்தது அப்படினால் அவனுடைய ராஜ்ய வாரம் நிலை நிற்காமல் போய்விட்டது இஸ்ரவேலர் அன்றைய தினம் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தார்கள் நான் என் சத்திற்கள் கையிலே பழி வாங்க வேண்டும் சாயங்காலம் மட்டும் பாருங்க சவுல் சொல்லுகிறார் நான் என் சத்திற்கள் கையிலே பழி வாங்க வேண்டும் அதுக்குள்ளே எவனாவது சாப்பிட்டுட்டான்னா அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொன்னான் யாரும் சாப்பிடக்கூடாது பழி வாங்குற வரைக்கும் நீ சாப்பிடக்கூடாது எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை ஏற்படுத்தலாம் பாருங்க ஜனங்கள் மத்தியில நான் என் சத்துருக்கள் கையில நான் பழி வாங்கணும் அது வரைக்கும் நீங்க யாரும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி எவனாவது போஜனம் பண்ணினால் அவன் ஜனங்களில் இருந்து அற்புண்டு போகக்கூடவன்கிறான் அந்த அளவு சபிக்கப்பட்டவனாய் மாற்றுகிறான் சவுளுடைய ஆவி எப்படி வந்த விதத்துல மாறிடுச்சு பாருங்க கழுதையை தேடி போன ஒரு மனிதனுக்கு கத்தர் அபிஷேகத்தை கொடுத்து அதிபதியாக மாற்றி சிங்காசனத்துல உட்கார வச்சா இவனுக்கு பழி வாங்குங்கிற மைண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த மைண்ட் இன்னும் இருக்கு அபிஷேகம் பெற்றும் இந்த சபைக்குள்ள வந்துட்டு பிறகும் இந்த அப்போசல ஐக்கியத்துல வந்த பின்பும் இதுல இந்த அஸ்திபாரத்துல கட்டி எழுப்பப்படும் பொழுதும் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த பழி வாங்க முடிய ஆவி இருக்கிறது பழி வாங்கும் ஆவி இருந்தால் நமக்குள்ள நாம் ரொம்ப தந்திரமாய் மாறிவிடுவோம் ஆனா அவன் சவுல மாதிரி யாருமே பேச முடியாது சவுல மாதிரி யாருமே பேச முடியாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினான்னா பராக்கிரமசாலி எல்லாம் பாக்கெட் பண்ணிடுவான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினான்னா மொத்த ராஜ்யமும் அவன் பின்னால போயிடும் ஒரு பராக்கிரமசாலியை காணா கண்டான் என்றால் உடனே சவுல் அவனை தன் பக்கமாக என்ன செய்வான் இழுத்துக் கொள்வான் ஒரு வசனம் இருக்கு பதினாலு ஐம்பத்தி ரெண்டு சவுல் ஒரு பராக்கிரமசாலி ஆகிலும் ஒரு பலசாலி ஆகிலும் காணும் போது அவர்கள் எல்லாரையும் தன்னிடமாக சேர்த்துக் கொள்வான் அது ஒரு அட்ராக்டிங் பவர் அவனுக்கு இருந்துச்சு பேசுற பேச்சிலேயே சிரிக்கிற சிரிப்பிலேயே ஒரு சிலர் அழுதே காரியத்தை சாதிச்சிருவாங்க ஒரு சிலர் சிரிச்சே சாதிச்சிருவாங்க ஒரு சிலர் மௌனமா இருந்தே சாதிச்சிருவாங்க உங்களுக்கு எந்த அவ இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு சிலர் அழுது 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 அழுதே பழி வாங்கிடுவாங்க ஒரு சிலர் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா காரியம் கரெக்டா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலர் பார்த்தா ஒண்ணுமே பேச மாட்டாங்க உண்மையா இருப்பாங்க ஆனா கரெக்டா பழி வாங்கிடுவாங்க உங்களுக்கு எந்த டேலண்ட் இருக்கு எந்த ஸ்பிரிட்ல இருக்குன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பராக்கிரமசாலி யாராவது ஒருத்தன் தென்பட்டான்னா ஒரு பராசாலியை பார்த்துட்டான்னு சொன்னா அவன் அப்படியே தான் பாக்கெட்ல கொண்டு வந்துருவான் ஆனா இவனுக்கு அந்த பழி வாங்குகிற ஆவி இருந்துச்சு தாவி இதை பழி வாங்கணும்னு ஆசை ஆனா எப்படி பழி வாங்குறது அதுக்கு ஒரு டைம் ஏற்படுத்தினான் தன்னுடைய வேலையாட்களை கூப்பிட்டான் ராஜா வந்து தன்னுடைய மகளை கட்டி கொடுக்கறது ரெடி ஆயிட்டாரு ஆனா ஒரு நூறு பெலிசருடைய நுனித்தோலை கேட்கிறாரு அப்படின்னா ஏன் இவன் போவான் அங்க போனா இவனை நம்ம கொள்ளக்கூடாது இவன் அங்க போய் அங்க அடிபட்டு சாகட்டும் இதுதான் டூ இன் ஒன் பழி வாங்குறதுல கூட ரொம்ப ஞானமான ஆளு ஒண்ணு சாமுவேல் பதினெட்டு இருபத்தி அஞ்சுல இந்த சவுளுடைய அந்த பழி வாங்குற ஆவிய பாருங்க அப்பொழுது சவுல் ராஜா பரிசத்தை விரும்பாமல் பெலிஸ்தரின் நூறு நுனித்தோல்களினால் ராஜாவின் சத்துருக்களிடத்தில் பழி வாங்க விருப்பமா இருக்கிறார் என்று தாவிதுக்கு சொல்லுங்கள் என்றான் தாவிதை பெலிஸ்தரின் கையினால் விழ பண்ணுவதே சவுளுடைய எண்ணமா இருந்தது எவ்வளவு டெக்னிக்கலா ஒர்க் பண்றா பாருங்க சிஸ்டர் உங்களை பத்தி அப்படி சொன்னாங்க பிரதர் அப்படி சொன்னாங்க உடனே அவங்கள பார்த்தா சிரிக்கிறது இவங்கள பார்த்தா மயக்கிறது அப்படி பேச்ச மாத்துறது இவன் பார்த்தான் ஆளுங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டான் எப்பா நீங்க போய் சொல்லுங்க சவுல் வந்து பரிசத்தை விரும்புகிறது இல்ல பெலிசருடைய நுனித்தோலை விரும்ப நூறு நுனித்தோலை விரும்ப அப்படின்னா நேரத்தை நூறு பேரை கொண்டுட்டு வந்தா நீ உனக்கு கல்யாணம் கட்டி வச்சிருந்தாரு இவனுடைய பிளான் என்னன்னா இவன் போவான் நூறு பேர் கையில மாட்டி அவன் அடிபட்டு செத்து போயிடுவான் அதோட நமக்கு விரோதமான தாவிது முடிஞ்சு போனான் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இப்படி டெக்னிக்கலா நம்ம செய்யறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெலிஸ்தரையும் அழிச்சிடணும் அப்படி தப்பி வந்தா தாவிது வரட்டும் பரவாயில்ல நூறு பெலிஸ்தர் சாகட்டும் இல்ல பெலிஸ்தர் சாக வேண்டாம் யார் சாகட்டும் தன்னுடைய மருமகன் செத்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா அவன் உயிரோடு இருக்க கூடாது அவன் தனக்கு விரோதியா இருக்க கூடாது ஒரு மாமனாருடைய செயலை பாத்தீங்களா தன்னுடைய சொந்த மருமகனை கொள்றதுக்கு முடிவெடுச்சுட்டான் இன்னைக்கும் கூட அப்படித்தான் இருக்காங்க குடும்பத்துல அவங்
அடுத்ததாக நீங்க எந்த பழிவாங்குதலுடைய ஆவி இருக்குன்னு நீங்க பார்த்து இதை வெளியே கொண்டு போய் பழிவாங்குற வேலையை கத்தருடைய கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டு இந்த ஆராதனை முடித்து நீங்கள் போக வேண்டும் இரண்டாம் சாமுவேல் மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் யோவாபினுடைய பழிவாங்குதல் அவனுக்குள்ள <laughs> ஒரு பழி வாங்குற ஆவி இருந்துச்சு தன்னுடைய தம்பியை கொண்டுட்டானே தன்னுடைய தம்பியை கொண்டுட்டானே தன்னுடைய தம்பியை கொண்டுட்டானே இப்படி அவனுடைய மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு தன்னுடைய தம்பியை கொண்டவனை விட முடியாது எப்படி விட முடியும் அப்படின்னு அவனால ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல அவனோடு ரகசியமாய் பேசுகிறவன் போல அவனை அழைத்து இப்ப பாருங்க நம்ம இப்போ ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்த உடனே ஸ்தோத்திரம் பண்ணிடுறோம் ராபோஜனத்துல மொத்தமும் கொடுத்துடுறோம் ஆனா இன்னும் அந்த பழி வாங்குற ஆவி என்ன செய்யல அநேகரை விட்டு போகல சமய வாய்ச்சா டக்குன்னு வயிற்றுல நெஞ்சிடுறான் கத்திய குத்திடுறோம் எந்த நேரம் வந்தாலும் உடனே அவங்களை பத்தி தப்பா பேசிடுறோம் அதுதான் ஒரு குத்து நீங்க என்ன கத்தி எடுத்தா குத்த போறீங்க உங்களுடைய நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன் கத்தி ஒரே வார்த்தையிலும் ஒருத்தனை கொலை பண்ணிடலாம் வெட்டிடலாம் ஒரு வார்த்தை போதும் அவனுடைய ஆயுள் சக்கரத்தையே கொளுத்தி விட்டுரும் இந்த யோவாவினுடைய ஆவி எப்படி தெரியுமா தன்னுடைய தம்பிய அவன் கொண்டுட்டான் அது அவனால தாங்கவே முடியல தன் தம்பி ஆசைகள் தம்பி ஆசைகள் எப்படி செத்தான் அதை நம்ம யோசிக்கணும் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டு சாம்பல்ல ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அப்னேர் ஓடுறான் ஆசைகள் அவனுக்கு பின்னாலேயே வரட்டுறான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அப்னேர் கேட்கிறான் நீ ஆசைகள் அல்லவா அப்படிங்கிறான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போது விரட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் அவன் முன்னால போறவன் கேட்கிறான் தம்பி நீ ஆசைகளா அப்படிங்கிறான் உடனே அவன் அவன் சொல்றான் ஆம்னு அப்ப அவன் சொல்றான் நீ ஆசைகள்னா நீ வேற யாரையாவது கொல்லு என்னைய விட்டுரு நான் தப்பி போயிடுறேன் என்னைய விட்டுருங்கிறான் இல்ல இல்ல நான் உன்னை விடவே மாட்டேன் அப்ப சொல்றான் நீ என்னை நெருங்கி வந்தேன்னா நான் உன்னை கொன்றுவேன் ஒரு <laughs> ரொம்ப கிட்ட வந்த உடனே சரி இவன் நம்மளை கொன்றுவான் சொன்னே அப்படியே ஈட்டி எடுத்து திருப்பி அவனை குத்தி கொண்டுட்டான் இதுதான் உண்மையா நடந்த சம்பவம் ரெண்டு சாம் வயல்ல ரெண்டாம் அதிகாரத்துல நீங்கள் அதை அழகாக அந்த அப்னேர் வந்து அப்னேர்னா வெளிச்சத்தின் பிதான்னு அர்த்தம் அப் அப்படின்னா பிதா நேர்னா வெளிச்சம் வெளிச்சத்தின் பிதா அவன் ரொம்ப அழகா பேசுறான் தம்பி நீ வராத என்னை நெருங்கி வராத நானும் உன்னைய கொன்றுவேன் நீ என்னைய கொள்ளான்னு பாக்குற நான் உன்னைய நிச்சயமா கொன்றுவேன் என் கிட்ட வராத அப்படி வந்தா கடைசியில நான் உங்க அண்ணன் முகத்துல முழிக்க முடியாது உங்க அண்ணன் முகத்துல முழிக்க முடியாது கத்திக்கிட்டே தான் ஓடுறான் ஓடும் போதே அவ்வளவு வேகமா சொல்லிட்டே தான் போறான் வாசிங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசம் பின்னும் அப்னேர் ஆசைகளை நோக்கி நீ என்னை விட்டு போ நான் உன்னை தரையோடு ஏன் வெட்ட வேண்டும் பிற்பாடு உன் சகோதரனாகி யோவாவின் முகத்திலே எப்படி விழிப்பேன் என்றான் பாத்தீங்களா அவன் அந்த நேரத்துல கூட யோவா முகத்துல நம்ம எப்படி முடிக்க முடியும் இன்னைக்கு நீங்க கூட சொல்றீங்க இல்லையா அவன் முகத்துல நாங்க எப்படி பார்க்க முடியும் அவங்க முகத்தை பார்க்க முடியலையே நாங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க எப்படி பண்ணிட்டாங்க அதனால முகத்தை பாக்குறதுக்கே சகிக்கல விருப்பம் இல்லைன்னு அதே மாதிரி அவன் சொல்றான் நான் அப்படி ஒரு கட்டம் வந்துச்சு யோவா இப்ப பார்க்க வேண்டிய கட்டம் வந்துச்சுன்னா நான் எப்படிப்பா விழிப்பேன் நீ என்னை விட்டுருந்து எவ்வளவு கெஞ்சிறான் கடைசியில கொண்டுட்டான் ஆனாலும் இந்த மேட்ரு எல்லாம் யாருக்கு தெரியாது யோவா பாபுக்கு தெரியாது அவன் வந்து சான்ஸ் கிடைச்சது அப்னேரா அவ்வளவுதான் அப்படியே கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி அழகா யுவதாசி நாவி அவனுக்குள்ள அப்பமே வந்துருச்சு யுவதாஸ் அழகா கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்தான் ஏசு கேட்டாரு சிநேகிதனே முத்தத்தினாலேயோ என்னை காட்டி கொடுக்கிறாய் அந்த கேள்வி கேட்ட உடனே நல்ல மனுஷனா இருந்தா இருதயம் உடஞ்சு அங்கேயே கால விழுந்து செத்துருப்பான் ஆனா சூடு சொர்ண ஒண்ணுமே இல்ல அதெல்லாம் மலிங்கிருச்சு பிசாசு எடுத்துருச்சு அதனாலதான் என்ன தவறு செஞ்சாலும் அப்படியே ஏசு கிறிஸ்துவ முகமுகமா காட்டி கொடுத்துட்டு அப்படியே பிடிச்சிட்டு போறாங்க இவன் பாட்டுக்கு புறப்பட்டு போறானே துரோகி எவ்வளவு நிர்பந்தமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டான்னு யோசிச்சு பாருங்க நீங்க பாருங்க இதே சம்பவம் தான் யோவா சொல்றான் அவனை அழகா பேசி ரகசியமாய் பேசுகிறது போல பேசி ஒலிமுக வாசனின் நடுவில் ஒரு பக்கமாய் அழைத்து போய் தன் நம் தம்பியினுடைய காரியத்தை ஆசைகளுடைய பழிக்கு பழி வாங்கி உங்களை எத்தனை பேர் உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக உங்க அம்மாவை அண்ணனை தம்பிய அக்காவை யார் யாரையோ பேசினதுக்கு எப்பமோ பேசினதுக்கு என்னவோ பண்ணதுக்கு நீங்க இன்னும் பழி வாங்கி அதை குடும்ப பகையா மாற்றி சந்ததி பகையா மாற்றி ஜெனரேஷன் தலைமுறை பகையா மாற்றி 
இப்படி எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட பொல்லாத ஆவிகளுக்கு இடம் கொடுக்கிறீங்க அடுத்து யோகா சாதாரண நாள் கிடையாது இரண்டாம் சாமுவேல் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதுல சொல்லி இருக்கிறது அமாசாங்கிறவனை கொண்டுட்டான் அப்பொழுது யோகா அமசாவை பார்த்து என் சகோதரனை சுகமா இருக்கிறாயா என்று சொல்லி அமசாவை முத்தம் செய்யும்படி தன் வலது கையினால் அவன் தாடியை பிடித்து தன் கையில் இருக்கிற பட்டயத்திற்கு அமாசா எச்சரிக்கையா இராத போது யோவா அவனை அவன் குடல்கள் தரையிலே சரிந்து போக தக்கதாய் அதனால் வயிற்றிலே ஒரே குத்தாக குத்தினான் எப்படிப்பட்டாலும் பாத்தீங்களா யோவா பேசினது என்னது பேசினது என்னது என் சகோதரனே என் சகோதரனே சுகமா இருக்கிறாயா என்ன அருமையா சிஸ்டர்ஸ் பேசுறாங்க என்ன அருமையா பிரதர் பேசுறாரு யோவா உடைய வார்த்தையை பாத்தீங்களா அவனை பார்த்து சொல்றான் துரோகின்னு சொல்லியிருந்தா அவன் ஒரே ட்ரிப்ல எஸ்கே போயிருப்பான் ஓடிய போயிருப்பான் இவன் ஏதோ வித்தியாசமா வர்றான் இவன் தான் இவன் தான் ரொம்ப டெக்னிக்கான ஆளாச்சு யோவா அழகாக களத்துல கைய போட்டு என் சகோதரனே நீ சுகமா இருக்கிறாயா அப்படியே முத்தம் கொடுத்துட்டான் முத்தம் கொடுத்துட்டு இவன் இவ்வளவு தூரம் வந்த உடனே அவன் நினைஞ்சிட்டான் இவனை நம்பிட்டான் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் இப்படி பழி வாங்கப்பட்டு விடவும் கூடாது பழி வாங்கவும் கூடாது நாம் எப்பொழுதுமே சத்துருடைய விஷயத்துல ரொம்ப கவனமாக நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் யோவா எதுக்கு யோவா அமாசாவை கொன்றார் ஆசைகளை கொண்டுட்டாங்கிறதுக்காக அப்படியே கொண்டுட்டான் கரெக்ட் அது வந்து ஒரு விதத்துல நியாயம் போல தெரியும் ஏன்னா தம்பியை கொண்டுட்டான் அந்த பகை அவனுக்கு துக்கத்துல இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு டைம் வந்த போது அப்படியே கொண்டுட்டான் ஆனா அமாசாவை ஏன் கொண்டான் ரெண்டு சாமுவேல் பத்தொன்பது பதிமூணு தனக்கு பதிலா இவன் வந்துருவாங்கிற ஒரு பயம் நீங்கள் அமாசாவையும் நோக்கி நீ என் எலும்பும் என் மாம்சம் அல்லவோ நீ யோவாவுக்கு பதிலாக என்னாலும் எனக்கு முன்பாக படைத்தலவனா இராவிட்டால் தேவன் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்று சொல்ல சொன்னான் தாவீது வந்து அமாசாவை கூப்பிட்டு விடுறதுக்கு ஆள் அனுப்புறான் நீங்க போய் அமாசாவை பார்த்து சொல்லுங்க என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமும் நீ இருக்கிறாய் அன்பன் நீ வா நீ தான் இனிமே யோவா யோவா நான் தள்ள போறேன் யோவாவுக்கு பதில் நீ தான் என்ன போற இனி என்ன செய்யணும் என்னாலும் எனக்கு படைத்தலைவனா இருக்கணும்னா இது வந்து ரகசிய செய்தி இவன் தான் உளவு பார்த்துட்டு இருக்கான இவன் தான் படைத்தலைவன் இவனுக்கு நியூஸ் யாரும் வந்து சொல்லிட்டாங்க இப்படி அமாசாவுக்கு ஆள் அனுப்பி சொல்லி இருக்கிறாரு இவர் தான் அடுத்த படைத்தலைவன்ட்டு நீங்க இருக்கும்போதே பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு யோவாபுக்கு பதில்னே சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு உடனே அவன் இருந்தா தானே எனக்கு பதில் வரப்போறான் உடனே பாருங்க அவனுடைய ஆவி பழி வாங்க துடிச்சிருச்சு கரெக்டா அமாசா எதிர்பாராம வந்தான் அழகா என் சகோதரனே சுகமா இருக்கிறாயான்னு கட்டி பிடிச்சு ஒரே குத்து எனக்கு பதில நீ வரவே கூடாது இருக்கவே கூடாது இந்த சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இப்படி தான் பண்ணிவிடுவாங்க யாராவது ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தா நாங்க தாங்க ஹெட் மாஸ்டர் ஆகணும்னு அடுத்த ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லி முடிச்சுவாங்க அது போப்பாண்டவர் செய்யறாரு ஒரு போப்பாண்டவர் இன்னொரு போ அடுத்த போப்பாண்டவர் வரணும்னு ஆசைப்பட்டாருன்னா முன்னால இருக்கிற போப்பாண்டவரை ஆளை வச்சு சுட்டு கொண்டுறாங்க அது அரிசி கிசி நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவான் இது வரைக்கும் இருந்ததுல பாதி பேர் கொண்டு கொண்டு தான் வந்திருக்கான் இது நம்ம ஊழியத்துல ஆகாது ஒருத்தர் ஒருத்தரை குற்றம் சாட்டி தள்ளி விட்டு கவுத்தி விட்டு அதெல்லாம் நம்முடைய மார்க்கத்துல அழகே கிடையாது அது சபைக்கா அவசியம் இல்லை தனக்கு பதிலா ஒருத்தன் வர்றான் அப்படின்னு உடனே இவனுக்கு அதை தாங்கவே முடியல சான்ஸ் கிடைச்ச உடனே யோவா அவனை கொண்டு போட்டான் இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் இருக்கு நம்ம எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட வல்லமையில பழிக்கு பழி வாங்குற யோவாபின் ஆவி பழிக்கு பழி வாங்குற சவுலின் ஆவி பழிக்கு பழி வாங்குற சிம்சோனுடைய ஆவி எத்தனை பேருக்குள்ளே இருக்கிறது அடுத்து தாவீதினுடைய பழிக்கு பழி வாங்கும் சுவாபம் தாவீது வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் இல்லையா அதனால அவன் இன்னும் டெக்னிக்கல ரொம்ப முன்னேறி போயிட்டான் வித்தியாசமா ஒன்னு ராஜாக்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு செரியாவின் குமாரனாகிய யோவா இஸ்ரேலின் இரண்டு சேனாபதிகளாகிய நேரின் குமாரன் அப்னேருக்கும் ஏத்தேரின் குமாரன் அமசாவுக்கும் செய்த காரியத்தினால் எனக்கு செய்த குற்றத்தை நீ அறிந்திருக்கிறாயே அவன் அவர்களை கொன்று சமாதான காலத்திலே யுத்த காலத்து ரத்தத்தை சிந்தி யுத்த காலத்து ரத்தத்தை தன் அறையில் உள்ள கச்சையிலும் தன் கால்களில் இருந்த பாதரட்சையிலும் அடைய விட்டானே ஆகையால் உன் யுத்தின்படியே நீ செய்து அவனுடைய நரைமையில் சமாதானமாய் பாதாளத்தில் இறங்க ஒட்டாதிரு பாருங்க யோவாபுடைய விஷயத்துல தாவிதுக்கு இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே வந்ததுனால மனசுல கஷ்டம் ஆனா அப்படினால அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா நம்ம இவனை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இவன் வந்து ஃபுல் பலன்ல இருக்கிறான் அதனால இவனை நம்ம ஒன்னாலும் பண்ண முடியாது அதனால தன்னுடைய பையனை கூப்பிட்டு சொன்னா எப்பா நீ இந்த வேலை என்ன செய்ய செய் தான் செய்ய முடியாதுல இன்னொரு ஆளை வச்சு பழி வாங்குறது தான் தாவிதினுடைய அதாவது தான் வந்து ரொம்ப உத்தம புத்திரன் மாதிரி காட்டிக்கிறாரு தனக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி காட்டிடுவான் இந்த பிலாத்து பாத்தீங்களா இயேசுவை
சம்பந்தம் கிடையாது ஆனா ஒப்பு கொடுத்தது யாரு சிலுவையில யாரே ஒப்பு கொடுத்தது யாரு பிலாத்து தான் இந்த ஆர்டர் கொடுத்தான் அது கொடுத்துட்டு இவர் கைகளை விட்டு எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் தாவித கேட்டா நான் ஒண்ணுமே பண்ணல யோகா பண்ண விட்டுட்டேன் ஆனா யோகா சொல்றான் யோகா போய் குறித்து ரெண்டு மகன்ட சொல்றான் அவனுடைய சாகும் போது அவனுடைய நரை மயிர் என்ன செய்ய கூடாது சமாதானமா பாதாளத்துல இறங்க கூடாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவனை கொன்று மறைமுகமான ஆலோசனை பையனை விட்டு புருஷனை விட்டு மனைவி விட்டு அண்ணனை விட்டு அக்காவை விட்டு தம்பி விட்டு யாரையாவது விட்டு என்னத்தையாவது ஒண்ணு பண்ணிடணும் அதனாலதான் தாவிது கடைசி காலத்துல ரொம்ப சஞ்சலப்பட்டான் பிள்ளைகள் நிமித்தம் அவனுக்கு நிம்மதி இல்லாம போயிருச்சு நம்ம அந்த வேலையே செய்யக்கூடாது பழி வாங்குறதுக்கு யாரையாவது ஒரு ஆளை தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பாக்குறது உன்னைய சபையில இல்லாம தூக்கி விடும் ஒன்னு சாமுவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது ஒன்னு ராஜாக்கள் சாரி தப்பு சொல்லிட்டா ஒன்னு ராஜாக்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது மேலும் பகுரி மூரானான பெண்ணியமினாகிய கேராவின் மகன் சிமேயி உன்னிடத்தில் இருக்கிறான் நான் மக்னாயமுக்கு போகிற நாளிலே அவன் என்னை கொடிய தூஷனுமாய் தூஷித்தான் ஆனாலும் அவன் யோர்தானிலே எனக்கு எதிர்கொண்டு வந்தபடியினால் நான் உன்னை பட்டயத்தாலே கொன்று போடுவது இல்லை என்று கத்தர் மேல் அவனுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்தேன் ஆயிலும் நீ அவனை குற்றமற்றவன் என்று எண்ணாதே நீ புத்திமான் அவனுடைய நரைமயிரை இரத்தத்துடன் பாதாளத்தில் இறங்க பண்ண நீ அவனுக்கு செய்ய வேண்டியதை அறிவா என்றான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் பாத்தீங்களா சீமையை வந்து பயங்கரமா தூசிச்சான் கல்லலி போட்டான் நாசமா போ மண்ணா போ பேலியாலின் மகனே ரத்த பிரியனே தொலைஞ்சு போ தொலைஞ்சு போனு ரோட்ல இருந்து மண்ணையும் கல்லையும் அள்ளி போட்டான் சீமை அப்ப வேற வழியே இல்ல எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு பேசாம புழுதி எல்லாம் தோத்துரம் தோத்துரண்டு போயிட்டான் அப்ப அபிசாய் பக்கத்துல நின்னா இவன் என்ன ரொம்ப பேசுறான் இவன் தலையை நான் வெட்டி இருட்டுமானா இல்லப்பா என்னை தூசிக்கிறதுக்கு கத்தர் அவனை சொல்லி அணிஞ்சிருக்கிறாரு அனுபவிச்சிருக்கிறாரு என் பிள்ளையே சரியில்லை அன்னியன் தூசிக்கிறான் விடு அப்படின்ட்டு போயிட்டான் ஆனா திரும்பி வரும்போது சீமை பயந்து போய் ஓடி வந்து அணிஞ்சிட்டான் கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டான் ஐயா நான் தெரியாம பேசிட்டேன் அவசரப்பட்டு பேசிட்டேன் நீங்க இனிமே சிங்காசனத்துக்கு வருவீங்க நான் நினைக்காம பேசிப்பிட்டேன் என்ன இணைஞ்சிருங்க இந்த ராஜ போஸ்டிங் திரும்பி வருது பாத்தீங்களா அதனால அவரு வர்ற வேகத்துல ரைட் ரைட் நான் மன்னிச்சுட்டேன் 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 போயிட்டு வா சந்தோஷமா போயிட்டு வா போயிட்டு வா போயிட்டு வாண்டான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு இந்த முள்ளு ஸ்ட்ராங்கா தச்சிருந்துச்சு அவன் சொல்றான் எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு சொல்றான் சாலமோன் கையில ஆட்சியை கொடுக்கும் போது சொல்றான் மகனே அவன் என்னை கொடிய தூஷணமாய் தூஷிச்சான் அவன் பேசின வார்த்தையில நான் செத்தே போயிட்டேன் என்னை என்னை கேவலப்படுத்திட்டான் என்னை அசிங்கப்படுத்திட்டான் என்னை நிர்பந்தமான நிலவரத்துக்கு தள்ளிட்டான் என் மேல அபாண்டமா சொல்லிட்டான் ஆனபடினால் நீ அவனை குற்றமற்றவன் என்று என்னால அவனை சமாதானமா சாக விடாது இவ்வளவு சொன்னா போதுமே சாலமன் பெரிய ஞானி இல்லையா அவன் பார்த்தா அவனை கூப்பிட்டு சொன்னான் நீ எரிசலையும் விட்டு வெளியே போகாத இங்க எரிசலையுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு உயிர் இருக்கு எப்படி இப்ப நான் கூப்பிட்டு சர்ச்சுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை அவ்வளவு பேருக்கும் உயிர் இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்க வீட்டுக்கு போக முடியாதுல்ல உடனே நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ரைட்டு சோத்திரம் பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும் இவனை கூப்பிட்டு சொல்றான் நீ எரிசலைமை விட்டு வெளியே போகாது இருந்தால் உனக்குடைய உயிர் உனக்கு சொந்தம்னா அவன் சொன்னா ரைட்டு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு பிறகு மறந்து போய் வெளியே போயிட்டாங்க இவங்க தான் ஸ்பை வச்சிருக்கானே அவன் எரிசலைமை விட்டு வெளியே போனான் கேள்விப்பட்டவனே அவனை கூப்பிட்டு இது நீ செஞ்ச தப்பு உன்னை கொன்றன் பிள்ளையை வச்சு பழி வாங்கிட்டியே தாவிது உனக்கு அபிஷேகம் ஒரு தரம் இல்ல ரெண்டு தரம் இல்ல மூணு தரம் கொடுத்தாரு மூணு இன்னும் ஏழு தரம் கொடுத்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லையே என்ன தரிசனம் என்ன வெளிப்பாடு நிலையான வீடு அபிஷேகம் அக்னி எல்லாம் கரெக்ட் தான் எங்க போச்சு பழி வாங்குற ஆவிய வச்சிருக்கே இன்றைக்கு தாவீதுகள் சபையில உண்டு சாகும் போதும் பழி வாங்கின சிம்சோன்கள் உண்டு பழி வாங்குற நிமித்தம் அபிஷேகத்தை இழந்து போய் தற்கொலையை நாடி போன சவுல்கள் உண்டு சாவை விரும்புகிற சவுல்கள் தன் தம்பிக்காக தனக்கு பதிலாக இன்னொருத்தன் வருகிறான் என்பதை தேற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இன்றைக்கும் போராடுகிற யோகாபுகள் உண்டு தாவிதி நாவி அவன் பழியே பழியே போய் வாங்க மாட்டான் அவன் அப்படியே ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி இருந்துக்குவான் ஆனா பின்னால் ஆள் வரும் சாலம் ஒன்று சொன்னான் அவனை சாகும் போது நிம்மதியா சாக விடாத யோகாப நிம்மதியா சாக விடாத சீமைய நிம்மதியா சாக விடாத எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொல்லாத ஆவின்னு நீங்க யோசிச்சு பாரு யோவா பழிக்கு பழி வாங்குறதுல பயங்கரமான ஆளா இருந்தது போல தாவிது இன்னொரு விதத்துல மறைமுகமாக யோகாபுனுடைய ஆக்சன் வந்து வெளியரங்கமானது அவனுக்கு எப்படி டெக்னிக்கலா செய்யணும் தெரியாது ஆனா தாவிது ரொம்ப டெக்னிக்கா செய்யும் தாவிதுக்கு யோவா போய் ஏற்கனவே பிடிக்காது அவிதனுடைய ஆவில ரெண்டு சாமுவேல் மூணு முப்பத்தி ஒன்பதுல அவன் சொல்றான் சிறியாவின் குபாரர் என்னுடைய சக்திக்கு மிஞ்சி போராடுறாங்க என்னால அவனால கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு சொல்றான் நான் ராஜவாக அபிஷேகம
படை தலைவனை தவிர இவர் ராஜாவை தவிர ராஜா இவர் கண்ட்ரோல்ல தான் ஒரு கட்டம் வந்தபோது அப்சுலோமை மெதுவாய் நடத்துன்னு சொன்னான் தாவீது சொல்றான் ஒரு யுத்த காலத்துல தாவீதுக்கு தகப்பனுக்கும் மகனுக்கும் யுத்தம் அந்த இடத்துல தாவீது சொல்லி விடுறான் எல்லார் முன்னாலையும் சொல்றான் அப்சுலோமை மெதுவாய் நடத்துங்கள் அப்படின்னு நினைஞ்சிடாதீங்க கொன்றாதீங்க அவனை பிடிச்சு உயிரோடு கொண்டு வந்து அடிமையா மாத்துங்களை தவிர கொன்றாதீங்க ஆனா யோப நேர போன உடனே அடிச்சு கொண்டு அவனை டைம் கிடைச்சது அந்த கருவாலி மரத்துல தொங்கிட்டு இருக்கான் நேர போய் வல்லையத்தை எடுத்து ஒரே குத்து பத்து பேரை சுத்தி வச்சு அடின்னு சொன்னான் அப்படியே மரத்துல அந்தரத்துல தொங்கிட்டு இருந்தவன பத்து பேர் சுத்தி நின்று அடிச்சாங்க அடிச்சு அப்படியே சேர்த்தான் ஏன் தெரியுமா எதுக்கு தெரியுமா யோவாவுக்கு அப்சுலம் ஆகவே ஆகாது ஏனென்றால் ஒரு டைம் வந்தபோது யோவாவுடைய வார்க்கோதுமை நிலத்தை வயல அப்சுலம் தீ வச்சு கொளுத்திட்டான் அதை கேட்க முடியல அவனுக்கு ராஜகுமாரனா இருந்ததுனால அவனால கேட்க முடியாம தடுமாறிட்டு இருந்தா ரெண்டு சம்வேல் பதினாலுல முப்பது முப்பத்தி ஒண்ணுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்சுல்லும் போய் தன்னுடைய வேலையாட்களை வச்சு யோவாபுடைய எல்லா விலை நிலத்தையும் மொத்தமா தீ வச்சு கொளுத்திட்டு போயிட்டான் அதை இவனால கேட்க முடியல என்ன பண்றது ராஜகுமாரனா இருக்கானே அவன் தான் அடுத்த அரசாட்சிக்கு வரப்போறான் அதனால என்ன பண்றதுன்னு அவனுக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம இருந்தது இப்ப வசமா அவன் மரத்துல தொங்கிட்டான் அவனே இதுதான் சான்ஸ் நினைச்சான் அடிச்சு கொண்டுட்டான் பழிக்கு பழி வாங்குறான் பாத்தீங்களா எப்பவும் சொத்து நஷ்டப்படுத்திட்டானா அதுக்கு இப்ப கரெக்டா பாயிண்ட் வச்சு அடிச்சு நாய் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு கொண்டுட்டான் இது வந்து யோவாபுக்கு ஒரு மேல விழுந்த ஒரு பழி தாவி இதுக்கு அதை சகிக்கவே முடியல ஓடி போய் உட்கார்ந்து அழுதான் அப்சுலமே அப்சுலமே நான் சித்திருந்தா பரவாயில்லப்பா நீ உயிரோட இருந்திருக்கணுமே அதை கேட்ட உடனே இந்த யோவாபுக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடும் தாவி இதை கூப்பிட்டு ஒரு மிரட்டு மிரட்டுவான் ரெண்டு ரெண்டு சாம் வயல பாருங்க பத்தொன்பது ஏழுல இப்போதும் எழுந்திருந்து வெளியே வந்து உடைய ஊழியக்காரரோட அன்பாய் பேசும் நீர் வெளியே வராதிருந்தால் இன்று இரவு ஒருவர் உம்மோட தங்கி இருப்பது இல்லை என்று கத்தர் மேல் ஆணையிடுகிறேன் அப்பொழுது உடைய சிறு வயது முதல் இதுவரைக்கும் உமக்கு நேரிட்ட எல்லா தீமையை பார்க்கலும் அது உமக்கு அதிக தீமையா இருக்கும் என்றான் தாவித மிரட்டுறான் நீ வெளியே வந்து இப்ப உட்காரியா இல்லையா முகத்தை கழுவிட்டு வெளியே வந்து உட்கார் வந்து உட்கார்ந்து இப்ப ஜனத்துல சமாதானமா பேசும் அப்படி சமாதானமா நீ இப்ப வந்து வெளியே வந்து உட்கார்ல நீ பிறந்ததுல இருந்து படுற பாட காட்டிலும் இன்னைக்கு இருந்து நீ படுற பாடு எப்படி இருக்கும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த அளவு தாவித மிரட்டினதுதான் இந்த யோவா இதுவும் தாவிதுக்கு மைண்ட்ல இணைஞ்சிருச்சு ஏறி போயிருந்துச்சு அப்சுலம கொல்லாதன்னு சொன்னேன் கொண்டுட்டான் கொல்லாதன்னு கொண்டுட்டான் அமாசாவை கொல்லாதன்னு கொண்டுட்டான் என்னுடைய நான் என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா செய்யறான் என்னையவே மிரட்டான் ஆன அப்படினால சாலமோட்ட சொன்னான் அவனை விட்டுறாத அவன் கடைசியில சாகும் போது நிம்மதி இல்லாம சாகணும் எப்படிப்பட்ட ஆவிகள் நமக்குள்ள இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க தாவிதனுடைய டெக்னிக்கல் ஆவி இருக்கா யாருக்குள்ளயாவது எப்படிப்பட்ட ஆவிகள் இருக்கா நாம் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கும் ரொம்ப கவனமா இருக்கும் ஆனா இதே தாவிது சவுல் விஷயத்துல பேசும் பொழுது சவுல் இவன்ட சிக்கிறம் அடிபட்டு சாகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது ஆனா அப்போ கொஞ்சம் ஆவிக்குரியவனா இருந்த நேரம் தாவிது பாசியங்கள் ஒன்னு சாம்பல் இருபத்தி ஆறு எட்டுல இருந்து நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா கூட உள்ளவன் சொல்றான் சவுல கொண்டுமான் அப்ப அவன் சொல்றான் அப்பொழுது அபிசாய் தாவிதை பார்த்து இன்று தேவன் உடைய சத்துருவை உடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் இப்போதும் நான் அவனை ஈட்டினால் இரண்டு குத்தாக குத்தாமல் ஒரே குத்தாக நிலத்தில் உருவ குத்தட்டுமா என்றான் தாவித அபிசாயை பார்த்து அவரை கொள்ளாதே கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணிவித்தவர் மேல் தன் கையை போட்டு குற்றமில்லாமற் போகிறவன் யார் என்று சொன்னான் பின்னும் தாவிது கத்தர் அவரை அடித்து அல்லது அவருடைய காலம் வந்து அவர் மறித்து அல்லது அவர் யுத்தத்திற்கு யுத்தத்திற்கு போய் மாண்டால் ஒழிய நான் என் கையை கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணிவித்தவர் மேல் போடாதபடிக்கு கத்தர் என்னை காக்க கடவர் என்று கத்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் நீங்க வீட்டுல போய் இதை நல்லா படிச்சு பாருங்க இதுதான் கரெக்ட் உங்களுக்கு விரதமா யாராவது எழுமுனா நீங்க அவங்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடாது அவன் எங்கேயாவது போய் முட்டட்டும் அவன் எங்கேயாவது போய் சாப்பிட்டும் அதான் சொல்றான் அவர் தானாய் சாகணும் இல்ல கத்தர் அடிச்சு சாகணும் இல்ல எங்கேயாவது ஒரு சத்துரு கையில போய் என்ன செய்யணும் சாகணும் ஆனா நாம் போய் கை வைக்க மாட்டேன்னு சொன்னான் இதுதான் தாவிதனுடைய துவக்க காலம் அதே பாலிசியை வச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய மகனை கொடுத்து யோவாப கொள்றதுக்கும் சிமையை கொள்றதுக்கும் சான்ஸ் கொடுத்தான் அதே போல நாபால் விஷயத்தில் பழி பழி வாங்கணும்னு துடிச்சிட்டான் ஆனா அந்த அபிகாயில் வந்து குறுக்க வந்த உடனே அப்படியே ஆஃப் ஆயிட்டான் சரி ஆனா பாருங்க இவன் பழி வாங்காதனால கத்தர் நாபாலை பழி வாங்கினார் ஒன்னு சாம் வேல் இருபத்தி அஞ்சு முப்பத்தி மூன்று நீ சொல்லிய யோசனை ஆசிர்வதிக்கப்படுவதாக நான் ரத்தம் சிந்த வராத படிக்கும் என் கையே பழி வாங்காத படிக்கும் நீ இன்றைய தினம் எனக்கு தடை பண்ணினபடிய
நீயும் ஆசிர்வதிக்கப்படுவாயாக பாத்தீங்களா இன்னைக்கு சொல்றான் நான் ரத்தம் சிந்த வராத படிக்கும் என் கையே பழி வாங்காத படிக்கும் கத்தர் என்னை தடுத்தபடினால் நீ இன்றைய தினம் எனக்கு தடை பண்ணினபடினால் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் ஆனால் என்ன நடந்தது கத்தர் அந்த நாபாலை கொன்று போட்டார் இதான் நடந்த சம்பவம் நீ பழி வாங்கலன்னா கத்தர் பழி நீ பழி வாங்கினா கத்தர் மௌனமா இருப்பார் கோபா அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் பழி வாங்காமல் கோபா கிணைகளுக்கு இடம் கொடுங்க ஒருத்த தப்பு செஞ்சுட்டான் சொன்னா நீ பதிலுக்கு தப்பு செஞ்சா அது ஓமையில இன்னொரு பெரிய பழிய கொண்டு வந்துடும் ஆபேல காயின் கொன்று விட்டான் ஆபேல காயின் கொன்றுட்டான் கொன்ன உடனே கத்தர் சொல்றாரு இந்த பூமியில நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் போன்னு சொல்லி துரத்திட்டாரு அவன் ஓடுறான் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் நிலையற்ற அலைகிறவனா இருப்பாய் நீ என் பிள்ளைய சந்ததியை அழிச்சிட்டேன்னு சொன்னாரு அவன் சொல்றான் ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு இட்ட தண்டனை என்னால சகிக்க முடியாது நீ எவனாவது பார்த்து கொன்றுவான் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்ப அவர் சொல்றாரு ஒன்னேவா ஒன்னே கொண்டுட்டானா அவன் மேல் ஏழு பழி சுமரும் ஒரு கொலை செஞ்சவனே மற்றவன் போய் பழி வாங்கி கொலை செஞ்சா அவன் மேல எத்தனை பழி சுமரும் இருக்கு இதான் பைபிள் ஆதி அகம நாலாம் அதிகாரம் அப்பொழுது கத்தர் அவனை அவசனம் அப்பொழுது கத்தர் அவனை நோக்கி காயினை கொள்ளுகிற எவன் மேலும் ஏழு பழி சுமரும் என்று சொல்லி காயினை கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் அவனை கொன்று போடாத படிக்கு கத்தர் அவன் மேல் ஒரு அடையாளத்தை போட்ட ஒருவனை கொன்றவனை இன்னொருத்தம் போய் பழி வாங்க போனால் அவன் மேல ஏழு பழி சுமரும் சொன்னார் நாம எல்லாம் பழி வாங்கினவர்கள் நாம் பலவிதமான குற்றங்களுக்கு உள்ளானவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பழிகளில் இருந்து தப்பி இந்த மார்க்கத்தில் வந்திருக்கிறோம் நம்மை அந்நிய வல்லமைகள் தொட முடியாதபடி கத்தர் நமக்கு ஒரு பரிசுத்தாவின் முத்திரை என்கிற ஒரு அடையாளத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னால நாம் இந்த நாட்களில எந்த சூழ்நிலையும் நாம் பழி வாங்க கூடாது நீங்க மௌனமா இருங்க யுத்தத்தை கத்தர் கையில கொடுங்க கத்தர் இன்னைக்கு நீங்க இந்த சத்தியத்துக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க இந்த சிம்சோனுடைய ஆவி சவுளுடைய ஆவி யோவாபின் ஆவி இந்த காயினுடைய ஆவி அடுத்து தாவிதனுடைய ஆவி இவைகளுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்துட்டு இவைகளில் இருந்து நீங்கள் வெளியே வந்து இந்த வல்லமைகளை நீங்க இடம் கொடுக்காமல் நீங்க உங்களை பாதுகாத்தால் கத்தர் உங்களுக்காக பழி வாங்குவார் அதை விசுவாசிக்கிறவங்களை கரங்களை வைத்து அல்ல சொல்லுங்க நீங்க பழி வாங்க கூடாது நீ சும்மா இரு கத்தர் சொல்லுகிறார் உபாகமத்துல முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஒண்ணுல நான் என் பட்டயத்தை கருக்காக்கி பழி வாங்குவேன் சும்மா மொட்டக்கத்தில விட்டுறதல்ல ஆண்டவர் நமக்கு விரோதமான சத்துருக்களுக்காக தன்னுடைய பட்டயத்தை நினைச்சிறாரு தீட்டுறாரு அவருக்கு டைம் இருக்கு உனக்கு விரோதமா பேசினவங்களுக்கு அவங்க டைம் வச்சிருக்கிறார் உன்னை தீட்டுப்படுத்தினவங்களுக்கு ஒரு டைம் வச்சிருக்கிறார் உன்னை துக்கப்படுத்தினவங்களுக்கு ஒரு டைம் வச்சிருக்கிறார் உன்னை ஏமாத்தினவங்க உன்னுடைய காரியங்களை அபகரிச்சவங்க உன் மேல இல்லாத எல்லாத்துக்கும் கணக்குல கரெக்டா வச்சிருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது மின்னும் என் பட்டயத்தை நான் கருக்காக்கி பழி வாங்குவேன் அவருடைய பட்டயம் வந்து மின்னக்கூடிய பட்டயம் அதை இன்னும் கருக்காக்குவார் இன்னும் தீட்டுவார் அது இன்னும் மின்ன ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா இன்னும் ஷார்ப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படினால நமக்கு விரோதமா யார் எழும்பினாலும் அவர் தன்னுடைய பட்டயத்தை அவர் கருக்காக்கி கொண்டிருக்கிறார் எஸ் ஏல் இருபத்தி அஞ்சு பதினேழுல பார்க்கும் பொழுது அவர் பழி வாங்கினா நீங்க பழி வாங்கினா கொஞ்சம் தான் பழி வாங்குவீங்க அவர் வாங்கினா ரொம்ப மோசமா வாங்குவார் உக்கிரமான தண்டனைகளினால் அவர்களில் கொடிதாய் பழி வாங்குவேன் பாத்தீங்களா உக்கிரமான தண்டனையினால் நான் அவர்கள் மேல் கொடிதாய் பழி வாங்க பாச ஜோயல் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார் பழி வாங்காம நீ சும்மா இரு நீ பேதையா இருந்தாலும் கத்தரி யுத்தம் பண்ணுவார் ஒரு சகோதரன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணும் போது அவருடைய நேர்மை பிடிக்காம அவரை ஏதாவது ஒன்று சிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்து அவருக்கு விரதமா இவர் பானம் வாங்கிட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு தகவல் சொல்லிட்டாங்க அது நிமித்தம் அந்த சகோதரனுக்கு சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு வேலை கோர்ட்ல போயிடுச்சு கோர்ட்ல போய் அவர் நிரபராதி நிரூபிச்சாதான் என்ன கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும் பாச ஜோதி சொல்வார் டெய்லி அந்த மனுஷன் அந்த விசுவாசி எங்க வருவாரு ஏன்னா அவருக்கு வேலை கிடையாதுல்ல விடிஞ்ச அடைஞ்சா எங்கதான் வருவாரு பேத்தவனை வந்து இருக்கிற பாசஸ் எல்லாம் பார்த்து என் வேலைக்கு ஆஜிச்சுக்கோங்க வேலை போயிடுச்சு அநியாயமா போயிடுச்சு நான் ஒரு தப்பு பண்ணல என் கை சுத்தமா இருக்கு இதேதான் அவர் பாட்டு இவரை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கும் இவர் எதுக்கு வந்திருக்காரு ஜபிக்க வந்திருக்காரு எப்படியும் போச்சு என்கொரி வந்துச்சு என்கொரிக்கு அவரும் போறாரு இவரும் கோர்ட்டுக்கு போறாரு ஆப்போசிட் பார்ட்டி மூணு பேரும் கோர்ட்டுக்கு வராங்க அவங்க மூணு பேரும் யாருக்கு விரோதமா பிராத்து பண்ணவங்க இந்த சவர்னுக்கு விரோதமா அவங்க எப்படியாவது இவன் மேல அந்த குற்றத்தை நிரூபிக்கிற அளவுல பொய் சாட்சி சொல்லி முடிச்சிடணும் இதோடு இவன் வேலை முடிஞ்சிடணும் என்ன கிறிஸ்தவன் என்ன பெந்த கோஸ்காரம் பார்க்கலாம் இவர் முன்னாலே போயிட்டார் கோர்ட்டுக்கு இவர் வக்கீல் வந்தாச்சு அவங்க வக்கீல் எல்லாம் வந்தாச்சு எல்லாம்
இவரை கூப்பிட்டு என்கொரி வச்சாங்க இவர் பேசிட்டு ஐயா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் ஒரு தப்பும் பண்ணல இவர் இவர் புலம்ப ஆரம்பிச்சாரு அடுத்து அவங்க மூணு பேரை கூப்பிட்டாங்க அவங்க பேரை சொல்லி மூணு பேரையும் கூப்பிட்டா மூணு பேரையும் காணும் உடனே அவங்க வக்கீல் அட்டன் பண்ணாரு என்னன்னு கேட்டாங்க வர்ற வழியில மூணு பேர் ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போயிட்டாங்க உண்மை பசர் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு சம்பவம் வர்ற வழியில மூணு பேரும் ஆக்சிடென்ட்ல என்னது சாவு அப்படியே ஜட்ஜி உடனே சொன்னாரா நான் நியாயம் திருப்பதை விட கடவுள் என்ன செய்து விட்டார் நியாயம் திருத்து விட்டார் இவர் விடுவிக்கப்படுகிறார் வேலை கிடைச்சு கத்தர் வந்து பழி வாங்கினாருன்னா ஆள் அட்ரஸ் இருக்காது அதனாலதான் சொல்லிருக்கு நான் கொடிய தண்டனையினால் கொடிதாய் பழி வாங்குவேன் நீ எவ்வளவு கேவலப்படுத்தப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டு உன் இருதயம் நொறுங்குதோ அது அப்படியே பிளஸ் ஆகி அங்க போயிடும் அதனால இந்த பழி வாங்குறது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரு கசப்பு வைராக்கியங்களை வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு கடைசியில இந்த ஜனங்களே பழி வாங்கி போயிடக்கூடாது யோகாபும் தாவிதும் ஜண்ட பழி வாங்கினாங்க ரெண்டு பேரும் அந்நியர்கள் அல்ல ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தர் ஈடு கொடுத்து தோல் கொடுத்து நிக்கிறவங்க நாம அப்படி மற்றவர்களை பழி வாங்குற ஒரு ஆவிக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது சவுலும் தாவிது யாரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க இன்னொரு விதத்துல ஒரே குடும்பத்தான் குடும்பத்தான் மாமனும் மருமகனும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜண்டையை போட்டு கடைசியில பழி வாங்கி சவுல் நான்கு அவன் பட்டயத்துல விழுந்து செத்து போனான் தயவு செய்து நாம் இப்படிப்பட்ட ஆவிகளுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது கத்தர் பழி வாங்குறதுக்கு டைம் கொடுங்க உங்களுக்கு ஒரு யாராவது மந்திரம் செஞ்சுட்டாங்களா ஏவல் செஞ்சுட்டாங்களா நீங்களும் அதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்ல நீங்க ஒண்ணு செய்ய வேண்டியதில்ல என்னாகும் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுல சொல்லி இருக்கிறது யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதமும் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை தேவன் இந்த ஜனத்துக்காக என்ன செய்தார் என்று இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல கத்தர் சொல்லி காண்பிப்பார் யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை தேவன் என்னென்ன செய்தார் என்று கொஞ்ச காலத்திலே யாக்கோபையும் இஸ்ரேலையும் குறித்து சொல்லப்படும் உனக்கு விரோதமா மந்திரவாதம் செய்யட்டும் உனக்கு விரோதமா குழி தோண்டட்டும் உனக்கு விரோதமா தூக்கு மரத்தை ஏற்படுத்தட்டும் கவலையே படாத இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல கத்தர் உனக்கு என்னென்ன செய்தார் என்று ஜாதிகள் சபையார் ஊழியர்கள் இதே சபையில் உள்ள ஜனங்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் பழி வாங்குற அந்த வேலையை நாம் தேவனுடைய கரத்தில ஒப்பு கொடுப்போம் இப்ப நீங்க எங்களுக்கு விரோதமா செய்யறீங்க நாங்க என்ன பழி வாங்க முடியும் நம்ம என்ன நம்ம என்ன பழி வாங்க முடியும் பிரசங்கத்துல நாலு வார்த்தை சொல்லலாம் அது பழி வாங்குறது இல்ல புத்தி தான் ஒரு எச்சரிப்பு தான் நமக்கு ஒண்ணும் பழி வாங்குறது இல்ல ஆனா கத்தர் என்ன பண்றாரு பைபிள் சொல்லுது அவருடைய ஊழியர்களுக்காக அவர் பழி வாங்குவார் ஊழியக்காரங்களுக்கு விரோதமா நம்ம பேசிட்டோம்னா அவர் பழி வாங்குவார் சொல்ற உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்று ஜாதிகளை அவருடைய ஜனங்களோட கூட களி கூறுங்கள் அவர் தமது ஊழியக்காரரின் ரத்தத்திற்கு பழி வாங்கி நிச்சயமா பழி வாங்கிடுவார் ஏன்னா ஊழியக்காரன் வந்து பொறுப்பு ஆண்டவர் தான் அவன் அம்மா அப்பாவை விட்டாச்சு தாய் தகப்பனை விட்டாச்சு சகோதர சகோதரி விட்டாச்சு குடும்பத்தை விட்டுட்டான் அவன் தேவனை நம்பி சபையில ஊழிய செய்யறான் அவனுக்கு விரோதமா கிண்டலும் பரியாசங்களும் விளையாட்டுகளும் இல்லாவிட்ட தவறான வார்த்தைகளும் தாறுமாறான மரியாதை குறைவான தன்மைகளும் இல்லாவிட்ட மறைமுகமா வெளியே பார்த்தா சோத்திரம் பண்ணிடுவீங்க அது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே இயல்பு உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள கசப்புக்குள்ள வைராக்கியம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போகவே கூடாது இரண்டால் அவர்கள் உங்கள் ஆத்மாவுக்களுக்காக விழித்திருந்து உத்தரவாதம் பண்ணுகிறால் அவர்கள் துக்கத்தோடு எதையும் செய்ய அனுமதிக்காதிருங்கள் அதனால வேதம் சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது ரெண்டுலயும் சொல்லி இருக்கிறது ஊழியர்களுக்காக அவர் பழி வாங்குவார் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் தன் வேசித்தனத்தினால் பூமியை கடுத்த மகா வேசிக்கு அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுத்து தம்முடைய ஊழியக்காரரின் ரத்தத்திற்காக அவளிடத்தில் பழி வாங்கினாரு என்றார்கள் பாபிலோனின் ஆவி பாபிலோனை கத்த நியாயம் வாங்க பழி வாங்குவார் அதுக்கு எத்தனையோ வசனங்கள் இருக்கு பிரியமானவர்களே ஊழியத்துக்கு விரோதமாக சபைக்கு விரோதமாக ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற வல்லமைகளுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பழி வாங்கும் நாள் இருக்கிறது எரமியா ஐம்பத்தி ஒன்னு ஆறுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சியோனில் எரமியா ஐம்பத்தி ஒன்னு இருபத்தி நாலுல சியோனில் செய்த பொல்லாப்புகளுக்கு பழி வாங்குவார் அடுத்து எரமியா ஐம்பத்தி ஒன்னு ஆறுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாபிலோனை கத்தர் பலி வாங்குவார் தேவண்டிய பிள்ளைகளுக்கு உரதமா எழும்புகிற உலகத்தின் ஆவி வேசித்தனத்தின் ஆவிகள் ஆடம்பரத்தின் ஆவிகளுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் பொழுது தேவன் பழி வாங்குற வேலையை தொடங்குகிறார் அப்படினால நாம் இந்த நாட்களில நமக்காக தேவன் கிரிய செய்வார் என்கிற நம்பிக்கையில தான் நம்ம போக வேண்டியிருக்கிறார் ஆவிக்குரிய தேவனுடைய ஜனங்கள் நீங்கள் பழி வாங்குவதை இன்றைக்கு நிறுத்த போகிறீர்கள் இன்றைக்கு கத்தர் தன்னுடைய மின்னும் பட்டயத்தை கருக்காக்கி உங்களுடைய சத்துருக்களோடு அவர் பழி வாங்க போகிறார் எரமியா ஐம்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல தன்னுடைய ஆலயத்துக்காக அவர் பழி வாங்குவார் நம்முடைய தேவன் பழி வாங்கினதை அவர் தமது ஆலயத்துக்காக பழி வாங்கினதையே சியோனிலே அறிவிக்கும்படிக்கு பாபிலோன் தேசத்தில்
பழி வாங்குதல் அது தேவனுடையது பதில் அளிப்பது தேவனுடையது நீங்க உங்களுடைய நீதியோ நியாயமோ உங்களுடைய உண்மையோ நீங்க சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க சொல்ல முடியலையா விட்டுருங்க கத்தருக்கு நீதியும் தெரியும் நியாயம் தெரியும் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் பழி வாங்குகிற அந்த தன்மையை இந்த காலை வேலையில ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியாக தேவ ஆவியானவர் விரும்புகிறார் நம்மில் எத்தனை பேர் பழி வாங்கும் சுவாவத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் அது ஒரு குழந்தைத்தனம் அது ஒரு தோல்வியின் அடையாளம் அமேன் இன்றைக்கு நாம் கத்துடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போமாக ஆண்டவரே நான் இனி பழி வாங்க மாட்டேன் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தில் ஆண்டவர் பழி வாங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விரக்தியின் சிந்தையோடு வந்தவர்களை பார்த்து கத்தர் பேசுகிறார் அந்த மனுஷன் எப்படி பண்ணலன்னா நான் அப்படி ஆயிருப்பேன் இவன் இப்படி பண்ணலன்னா நான் அப்படி ஆயிருப்பேன் அவா இப்படி செய்யலன்னா நான் எங்கேயோ போயிருப்பேன் ஒன்னும் பயப்படாதீங்க தேவன் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது அவர் உன்னை உயர்த்த சித்தமானால் நிச்சயம் அந்த காலத்தில் உயர்த்தியே காண்பிப்பார் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் இன்றைக்கு கத்த இன்றைக்கு கத்தருடைய வார்த்தை பழி வாங்காத நான் பழி வாங்குகிறேன் நீ மௌனம் ஆயிரு நீ என் பாதத்தில் அமர்ந்துரு நீ பொறுமையாயிரு நான் கிரியை செய்யும் வரை நீ காத்து நீ பழி வாங்கினால் உனக்கு துக்கம் உனக்கு இடரல் இருக்கும் நீ பழைய பகை வைத்து நீ பழி வாங்கினால் நீ பெரிய குற்றவாளியாய் மாறி போய் விடுவாய் ரெண்டு நிமிஷம் எல்லாரும் கண்களை மூடி முழங்கால் படிடும் இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு பேசி கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் ஊழியர்களோ விசுவாசிகளோ யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு நான் பழி வாங்க மாட்டேன் என்று நீங்கள் தேவ சந்நிதியில சொல்ல வேண்டும் ஒருவேளை இதுவரை அறியாமையினாலும் நமக்குரதமாய் பலர் பண்ணின இடர்களினாலும் நாம் பழி வாங்குகிற ஒரு தன்மையில் செயல்பட்டிருக்கலாம் கத்தாவை அதை மன்னியும் என்று கேளு ஒரு பழி வாங்கும் ஆவி என்னோடு கடந்த நாட்களில் போராடி கொண்டிருந்தது சொல்றவங்க கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் உண்மையான அறிக்கை வருதா சபையில இருந்து பார்க்கலாம் உண்மை சும்மா சொல்லுங்க அது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது பழி வாங்கணும் பழி வாங்கணும் அண்டவரே நீராது பழி வாங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவி கொஞ்ச நாளா என் மனசுல போராட்டத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறது சொல்றவங்க கை வைத்துங்க இதான் உண்மை பிரியமான கத்தர் இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டாக்குகிறார் என் கோபாக்கு இன்னைக்கு நீ இடம் கொடு பழி வாங்குவதும் பதில் அளிப்பதும் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் ஆபேலின் ஆவிக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே பழி வாங்கும் ஆண்டவரே பழி வாங்கும் என்று சொல்ல வேண்டாம் ஏற்ற காலத்தில் கத்தர் பதில் அளிப்பார் உன்னுடைய கண்ணீருக்கு பதில் உண்டு இன்னைக்கு பழி வாங்கும் ஆவியை கத்தர் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தில் சிலுவில் அறைய போகிறார் அது ஒரு ஆவி அது உன்னை தூங்க விடாது அது உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற முடிய தடுக்கும் அது உன் அபிஷேகத்தை எடுத்து போடும் அது உன் ஊழியத்தை தடுத்து விடும் அது உன் தரிசனத்தை நஷ்டமடைய வைக்கும் உன்னுடைய அழைப்பை நஷ்டப்படுத்தும் உன்னுடைய ஊழிய முன்னேற முடியாமல் தடுக்கும் ஆனால் பலி வாங்குகிற பழி வாங்குகிற ஆவியை இன்றைக்கு நீங்கள் பலிபடத்துல வையுங்க எனக்கு விடுதலை வேணும் சொல்றவங்க கை வைத்து சும்மா கை வைத்துங்க இது ஸ்கூல் இல்ல நீங்க கை வைத்த போது ஆண்டவர் பாக்குறாரு பழி வாங்குகிற சுவாவத்தில் இருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை தந்துருங்க சுவாமி நீங்க பழி வாங்கும் போது நான் என்ன பழி வாங்க வேண்டும் நீர் என் பட்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நான் என் பதற வேண்டும் நீர் என் யுத்தத்தில் சேனாபதியா இருக்கும் பொழுது இந்த யுத்தம் உன்னுடையதல்ல என்னுடையது என்று நீர் சொல்லும் பொழுது நான் ஏன் பதில் பழி வாங்க வேண்டும் ஆமே இனிமேல் நான் பழி வாங்க மாட்டேன் ஹல லூயா எனக்கு அதுல இருந்து விடுதலை தாரணம் அந்த நபர்களை பார்க்கும் பொழுது நான் இனிமேல் அவர்களை பற்றி பேசினால் நீர் என்ன நியாயம் தீரும் நான் இனிமேல் மற்றவர்களுக்கு விரோதமாய் பேசினால் குற்றம் சாட்டினால் நியாயம் தீர்த்தால் பழைய கரைய காரியங்களை பேசினால் தேவனே அந்த பழி வாங்குற ஆவி நிமித்தம் நீர் என்னை பழி வாங்க வேண்ட வேண்டாம் எனக்கு அதுல இருந்து விடுதலை தாகம் பழி வாங்கும் ஆவி அநேக ஆசீர்வாதங்களை தடுத்து போட்டது பழி வாங்குகிற ஆவி தேவனை உன்னை விட்டு அப்புறப்படுத்தி விட்டது பழி வாங்குகிற ஆவி உன் தரிசனத்தை மங்கி போக வைத்து விட்டது பழி வாங்குகிற ஆவி உன் முழங்கால்களை தடுத்து விட்டது உன்னை பழி வாங்க அநேக வல்லமைகள் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது கத்தர் அதில் இருந்து உன்னை விலைக்கு பாதுகாப்பார் உனக்கு உரதமாய் விரிக்கப்பட்ட கண்ணிகளை கத்தர் தெரிக்க வைப்பார் கத்தாவே சிம்சோனுடைய ஆவி எனக்கு வேண்டாம் சவுலுடைய ஆவி எனக்கு வேண்டாம் அபேலின் ஆவி எனக்கு வேண்டாம் யோகாவின் ஆவி வேண்டாம் தாவிதின் ஆவி எனக்கு வேண்டாம் ஒரு அக்னி இறங்க வேண்டும் அந்த அக்னி இந்த பழி வாங்கும் ஆவியை அழிக்க வேண்டும் நான் அதுக்கு தான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் எத்தனை பேர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பழி வாங்கும் சுவாபத்தை பலிபடத்துல வைக்க விரும்புகிறீர்கள் மனைவியை பழி வாங்குவது புருஷனை பழி வாங்குவது பெற்றோர்களை பழி வாங்குவது சகோதரர்களை பழி வாங்குவது விசுவாசிகளை ஊழியர்களை பழி வாங்குவது எவ்வளவு பெரிய அபாண்டமான குற்றம் கத்தர் உனக்கு கடைசி எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார் பழி வாங்குவதை நிறுத்த எனக்குள் ஆபேலின் ஆவி போராடுறதுன்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர் ஆபேல் செத்துட்டா ஆனா அந்த ஒரே பழி வாங்கும் சுவாமி நீர் எவ்வளவு நாள் பழி வாங்காது இருப்பீர் 
ஏன் இப்படி விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு குரலமா இப்படி எல்லாம் பண்றாங்களே இது ஒரு ஆபேலி நாவி எத்தனை வருக்குள்ள இந்த ஆபேலி நாவி இருக்கு பாக்கலாம் தலைய கீழப்படாதீங்க ஆபேலி நாவி எத்தனை வருக்குள்ள இருக்கு எத்தனை வருக்குள்ள சிம்சோன் ஆவி இருக்கு அவங்க செஞ்சாங்க நான் செய்தேன் அவர்கள் செய்தது போல நானும் செய்தேன் இதுல என்ன தப்பு இப்படி சொல்ற ஆவி எத்தனை வருக்குள்ள இருக்கு கை வைத்துங்க பாக்கலாம் சவுலி நாவி எத்தனை வருக்குள்ள இருக்கு பழி வாங்காமல் நான் சாப்பிட மாட்டேன் பழி வாங்காமல் நான் தூங்க மாட்டேன் எத்தனை வருக்குள்ள இந்த சவுளி நாவி இருக்கிறது எத்தனை வருக்குள்ள யோவாவி நாவி இருக்கிறார் தம்பிக்காக அண்ணனுக்காக தனக்கு பதிலாக என்னைக்கோ ஒருத்தன் செஞ்சதுக்காக பழி வாங்குற ஆவி எத்தனை வருக்குள்ள தாவிதி நாவி இருக்கு வெளியரங்கமாக செய்யாமல் மறைமுகமாக மற்றவங்களை வைத்து பழி வாங்குவது கத்தர் இன்றைக்கு அந்த ஆவி அழிக்க போகிறார் இந்த கூட்டத்தில் கத்தருடைய திட்டம் எனக்கு புரிந்து விட்டது பழி வாங்குகிற ஆவியை தேவன் அழித்து அந்த சிந்தையை உன்னை விட்டு எடுக்க போகிறார் ஏனென்றால் நீ தேவண்டி ராஜ்யத்துக்கு போக வேண்டிய நபர் நீ இந்த உலகத்தில் பழி வாங்கி மறிக்கக்கூடியவன் அல்ல ஓ ரபா கத்திடாபா கத்திடாதிடாபா சபைக்காக ஊழியத்திற்காக ஆலயத்திற்கு ஆலயத்திற்காக ஓ நீ தேவண்டி ஆலயம் உனக்காக அவர் பழி வாங்கட்டும் நீ மௌனமாயிரு அமர்ந்துரு பொறுத்துரு காத்துரு ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் பழி வாங்கினால் நாம் மனவாட்டியாய் மாற முடியாது எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது நாம் மறுரூபம் அடைய முடியாது அந்த சத்தம் நமக்கு கேட்காது என்றால் பழி வாங்குறது ஒரு விழுந்து போன வல்லமையினுடைய தாக்குதல் இன்றைக்கு விழுந்து போன அந்த சாத்தான் விழுந்து போனானோ இன்றைக்கு வரைக்கும் மனு குலத்தை அவன் பழி வாங்கிக் கொண்டே இருக்கிறான் சிங்காசனத்தை தடுக்கிற ஆவிதான் பழி வாங்கும் ஆவி எத்தனை பேர் அதுல சிக்கி தவிக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு அந்த ஆவியில இருந்து வெளியே வாருங்கள் நீ பழி வாங்க மாட்டேன் என்று சொல்லு யுத்தம் தேவனுடைய கையில போகட்டும் நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஜீவியத்தை பரிசுத்தமாக்கிக் கொள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நீ அடைகிற துன்பங்களுக்கு பாடுகளுக்கு மகிமை உண்டு பிரதிபலன் உண்டு இக்கால பாடுகள் இனிவரும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல நிந்தைகள் அவமானங்களுக்கு நீ பங்காளியானால் நீ பாக்கியவனாயிருப்பாய் ஆமை உங்களை விரோதமாய் பேசினால் உங்களுக்கு விரோதமாய் தவறான காரியங்களை சொன்ன கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நீங்கள் பாக்கியவான் ஆமன் எத்தனை பேர் அப்படி ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள் என்னாலும் பேசட்டும் ஆமன் என்னாலும் செய்யட்டும் நான் பழி வாங்க மாட்டேன் நீ ஒரு கோலையை போல போ கத்தர் வீரனை போல நொறுக்குவார் நீ அமைதியாயிரு கத்தர் பேசட்டும் நீ ஒதுங்கி போ கத்தர் நின்று போராடட்டும் நிறைந்து வந்தாலுமே வருந்திடாத Oh, 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 oh,
வழிவாங்குதல் தேவனுக்குரியது அவர் பதில் செய்வார் நீ தைரியமாய் முன்னேறி கொண்டே இரு ஹலோ யார் என்ன பேசினாலும் நீ தடுமாறாத யார் என்ன செய்தாலும் உன்னுடைய பயணத்தை நிறுத்தாத நீ சிங்காசனத்தை நோக்கி போய்கொண்டே இரு உன்னுடைய இலக்கு இயேசுவின் வருகை கத்துடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அனுவோம் பழிவாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் நானே பதில் அளிப்பேன் என்ற வார்த்தையோடு இந்த காலை வெளியில கத்தர் கடந்து வந்தார் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அனுவோம் நமக்கு ஏற்படுகிற போராட்டங்கள் எல்லாம் அது தேவன் நிமித்தம் வருகிறது அதுல தேவன் நின்று ஜெயத்தை கட்டளையிட போகிறார் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அனுவோம் அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவர்கள் மேல் இந்த குற்றத்தை சுமத்தாதரும் இவர்களை மன்னியும் தேவானுக்குள் அது ஆவி இருந்தது புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் ஆவி ஆண்டவரே இவர்களை மன்னியும் நமக்கு ரதமானவர்களை மன்னிக்க முடியாக தேவனுடைய வார்த்தை வெளிப்பட்டபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் அணுவாம் யுத்தங்களை தேவனுடைய கரத்திலே கொடுத்து விட்டு இழைப்பார்களோடு முன்னேறி செல்ல உதவி செய்ய முடியாத ஸ்தோத்திரம் அணுவாம் நமக்கு விரோதமான வல்லமைகளோடு நமக்கு விரோதமான ஆவிகளையும் அவர் பழி வாங்க போறபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் அணுவாம் சீக்கிரமாக ஊழியர்களுக்காக ஊழியத்துக்காக சியோனுக்காக அவர் பழி வாங்கும் நாள் வந்து கொண்டிருக்கிறபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் அணுவோம் அதற்கு முன்னாக அவர் சபையை எடுத்துக் கொள்ள போகிறார் அந்த நாளுக்கு ஐஸ்தோத்திரம் அணுவோம் அந்த நாளுக்கு என்று எல்லாரையும் தகுதிப்படுத்த முடியும் ஐஸ்தோத்திரம் அணுவோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானவருக்கு ஐஸ்தோத்திரம் அணுவோம் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் அணுவோம் 